بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشكر درس الحديث سيدي متجارة شنقلت هي سين شوائك دون نوات مبارك بارك رمضان شو بچا الله رب العالمين عمد دل کے قبول کرون الله رب العالمين عمد دل ادار سو حدیث کے قبول کرون امون قیام تک دن ادار سو حدیث کے عمد دل ناجات رسول اللہ بانی دن آمین آج کے عمرا چولیش حدیث سیر دوشم حدیث اللہ شنا کربو انشاءاللہ آج کے رئی حدیث سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت قبول بہت جنو جی مولک شرطو हालाल जीवन जापून, हालाल इनकम, हालाल लाइफस्टाइल अवलोम बन करा, शे विषय आलोचना करें चेन, एवं ये हालाल खबर दवर हालाल लाइफस्टाइल मेंटेन करा इटे शुद्ध मात्रो उम्मते जुन्नो नॉय, इटे नवीदे जुन्नो दायित्व चिलो, नवीराव ये विषय रूप रामन करेगे चेन, एवं शोरबशेष अल्लाह रसूल अस्सलाम एक वसीला जावतियों उपाय अवलंबन करा शक्तियों शे जो कुन दुआ कर चिलो ऐमत अवस्थाएं तार खावर दवर तार पोषक परिचय शब्द गुलो चिलो अवैध शब्द गुलो चिलो हराम अल्लाह रसूल अस्सलाम ये गठन बनाना करे बोल लें ये व्यक्ति दुआ को बोल पाते अशंभव ये व्यक्ति दुआ को खुनो को बोल खोवेना � عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أو لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعس أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومتعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم यह जो हदीसे मूल इबारत, आमी प्रथम हदीसे इबारत रोटो करती, हज़रत अबू हुरे रादी अल्लाह ताला अनहु थी के बोलनी तो तीनी बोलें, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चें, इन्ना अल्लाह तैयबुन, अल्लाह चें पवित्र, लायक बलो इल्ला तैयबा, अल्लाह पवित्र जिनिस छाड़ा, उन्नो क पवित्र दुआ इगुलो ग्रहण करें वह इन्ह अल्लाह ताला हमारे मुमिनी और अल्लाह ताला मुमिन दर के ताई निर्देश दिए चें बीमा हमारा बिहिल मुसलीन जेगुलो तीनी नवी दर के निर्देश दिए चें अतः नवी दर चुन्नो जे आर्डर अल्लाह पकोते के इटा उम्मते चुन्नो इटा मुमिन दे चुन्नो जमान अल्लाह बोलचें तो ये तो मुमीन देरो काज। वक़ाल तागला मुअल्ला बोलते हैं या युवल दी ना मनु कुलु मिन तो ये बात ही मारा सकना है कुम। ऐके ऑर्डर अल्ला मुमीन देर को दिए चें। हे मुमीन कौन? कुलु मिन तो ये बात ही मारा सकना कुम। तुम अधर के जे रिजिक दे आहिस चें। तात्थे के जेटा पोबित्रो, जेटा हलाल, तुमरा � युति लुस्सा फरा जे अनेक लोगों का जानी कुछ करते से शे अनेक लोगों का सफर आया से आशा है सर शे उत्तम तो परिश्रम तो उत्तम तो क्लान तो मोलीन मोलीन चेहरा आँख बारा धुलाई दुश्वरी तो यमुत्तु यदाइ ही लस समान लंबा सफर थे के उत्तम तो परिश्रम तो क्लान तो दूरोई दुश्वरी तो है उत्तम तो ओनुनो � शे आकाशित्ती के हाथ बढ़िये चे यमुत्तु यदेही इलास समान तार प्रबोचे यारोप यारोप 
অর্থাৎ বিভিন্ন দোয়া করছে যে হে আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করুন আমার দোয়া কবুল করুন ইয়ারপ ইয়ারপ অথচ এমত অবস্থায় ও আমা তা মহু হারাম তার খাবারের যে উৎস অথবা খাবার যেটা সেটা ছিল হারাম ও আমাশরা বহু হারাম এমত অবস্থায় সে যে যা পান করেছে তার পানীয় হচ্ছে হারাম ও আমাল বা সুহু হারাম তার পোশাক ছিল হারাম ও গুজি আবি হারাম সে যেটা খাবার খেয়ে আসছে সেটাও হচ্ছে সেটাও ছিল হারাম ফাহান্না ইউস্তা যা বলি দালিকা আল্লাহ রসুল ইসলাম তখন বিস্ময় প্রকাশ করলেন এবং এই এই মেসেজ দিলেন যে তার দোয়া কবুল করাটা কবুল হওয়াটা অসম্ভব হান্না ইউস্তা যা বলে বলি দালিকা কীভাবে তার দোয়া কবুল হতে পারে তার মানে তার দোয়া কবুল হওয়াটা অসম্ভব রবাহ মুসলিম ইমাম মুসলিম এ হাদিস বর্ণনা করেছেন তাহলে এই হাদিসে আমরা কি পেলাম আল্লাহ রসুল ইসলাম বলেছেন যে আল্লাহ তালা হচ্ছেন পবিত্র তিনি পবিত্র কিছু ছাড়া বাকি কিছু গ্রহণ করেন না তিনি একমাত্র পবিত্র জিনিসেই গ্রহণ করেন পবিত্র ইবাদতেই গ্রহণ করেন আর আল্লাহ তালা মুমিনদেরকে সেটাই নির্দেশ দিয়েছেন যেটা তিনি রসুলদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেমন আল্লাহ বলছেন ইয়া ইহার রসুল কুলুমিনাত ইবাত আমাল সোয়ালেহা হে রসুলগণ তোমরা পবিত্র খাবার খাও এবং নেক আমল করো ঠিক একই আদেশ আল্লাহ মুমিনদেরকে দিচ্ছেন হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন সেখান থেকে হালাল বস্তু যে হালাল বস্তু রিজিক দিয়েছেন সেই হালাল বস্তু থেকে তোমরা খাও এরপর আল্লাহ সাল্লাম এক ব্যক্তির কথা বর্ণনা করলেন যে দীর্ঘদিন দীর্ঘ সময় ধরে সফরে ছিল ভ্রমণ করছিল এমত অবস্থায় সে ছিল মলিন পরিশ্রান্ত ক্লান্ত ধুলোই দূষণিত এই অবস্থায় সে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে হাত তুলে দোয়া করছে ইয়ার অব ইয়ার অব অমা তার মুখ হারাম অথচ তার খাবার হচ্ছে হারাম তার পানীয় হচ্ছে হারাম তার পোশাক পরিচ্ছদ হচ্ছে হারাম ওজি আবিল হারাম সে যেটা দিয়ে খাবার খেয়ে আসছে হ্যাঁ তার খাদ্য দ্রব্য এটাও ছিল হারাম ফাহান্না ইউস্তাজা বলি দালিকা কিভাবে তার দোয়া কবল হবে সো তার দোয়া কবল হওয়াটা অসম্ভব রবাহ মুসলিম তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে হালাল খাবারের গুরুত্ব হালাল ইনকামের গুরুত্ব হালাল লাইফ স্টাইল মেনটেন করার গুরুত্ব কারণ আমরা যত এবাদতই করি না কেন যত ভালো কাজই করি না কেন যত সাদাকাত করি না কেন কোনোটাই আল্লাহ দরবারে কবুল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা কি হয় এটা হালাল হবে এটা তৈয়ব হবে তাহলে এই হাদিসে আলোকে আজকে আমরা হালাল খাবার হালাল লাইফ স্টাইল এবং হালাল ইনকাম ইত্যাদি গুরুত্ব এবং এই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করব এবং হাদিসে দোয়া কবুল হওয়ার যে প্রয়োজনীয় ওসিলা কিভাবে দোয়া করলে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং কি বিষয় থাকলে যে দোয়া কবুল হয় না যেটা দোয়া কবুল থেকে প্রতিবন্ধক এই এই বিষয় সম্পর্কে হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে সাহাদিব নাবি ওক্তাস থেকে আরেকটা হাদিসে আল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইন্নাল্লাহ তৈয়বুন ইউহেব বুদ্দিব আল্লাহ তালা পবিত্র পবিত্র জিনিসই পছন্দ করেন ইউহেব তৈয়ব ও নাজিফুন ইউহেবুন নাজওয়াফা আল্লাহ তালা পরিষ্কার তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জিনিস পছন্দ করেন ও জওয়াদ উনি ইউহেব বজু আল্লাহ তালা দানশীল তিনি দানশীলতা পছন্দ করেন তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ তালা কোনো কিছুই গ্রহণ করেন না বিষয় এটা হচ্ছে আম সেটা আমাদের ইবাদত হোক সেটা আমাদের ধন সম্পদ হোক দান সদাকা ইত্যাদি হোক হুম যেমন ইবাদত যদি গর্ব অহংকার লোক দেখানো ইত্যাদি থেকে পবিত্র না হয় মুক্ত না হয় তাহলে সেই ইবাদত আল্লাহ তালা কবুল করবেন না কারণ আমরা জানি যে লোক দেখানো লোক জন্য ইবাদত করলে বা শো অফ করার জন্য গর্ব অহংকার করার জন্য ইবাদত করলে সেই ইবাদত আল্লাহ কি করেন না কবুল করেন না সেই ইবাদত পবিত্র হয় না তেমনিভাবে ধন সম্পদ ধন সম্পদ নিজের কাজে ব্যয় করলে অথবা কোনো সাধকা করলে এগুলো আল্লাহ কবুল করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এটা কি না হবে হালাল না হবে তৈব না হবে আল্লাহ রবুল আলমী কর্ণে বলছেন কুল্লা ইস তবিল খাবি সুবাদ তৈব হে নবী আপনি বলুন যেটা ভালো এবং খারাপ যেটা পবিত্র এবং অপবিত্র এটা কখনো কি হয় না সমান হয় না ওলাও আগা যাবা কা কাসরাতুল খাবিস যদিও অপবিত্র জিনিসের আধিক্যতা আপনাকে মুগ্ধ করে মানে যেটা হারাম যেটা অপবিত্র সেটা হয়তো দেখতে খুবই আকর্ষণীয় হয় অথবা নাম্বারের দিক থেকে বেশি হয় কিন্তু সেই নাম্বারের আধিক্যতা যদিও আপনাকে মুগ্ধ করে কিন্তু এটা আল্লাহর কাছে এই দুইটা কি নয় সমান নয় কারণ আল্লাহ তালা ইলাই হিয়াস আদুল কালি মুত্তু আল্লাহ তালা শুধুমাত্র যেটা পবিত্র সেটাই গ্রহণ করেন এছাড়াও আল্লাহ তালা সুরেন ইব্রাহিমের একটা এতে বলছেন যে আল্লাহ তালা তো কালিমা তৈবা হুম পবিত্র কালিমার পবিত্র জিনিসের এক্সাম্পল দিচ্ছেন যে যেটা শিকড় থাকবে মাটিতে এবং যেটা ঢালপালা ঢালপালা আকাশে ছড়ানো থাকবে 
এবং আরো হচ্ছে তুতি উকলাহা বিকুল্লাহিন বিইজনি রাব্বিহা যেটা পবিত্র এবং ভালো যেটা হালাল সেটার বরকত সব সময় চলতে থাকবে সব সময় জারি থাকবে সেটা কখনো নিছিন্ন হবে না সেটা কখনো বন্ধ হবে না কিন্তু ও মাসাল কালিমাতিন খাবিসাতিন কাশাজারাতিন খাবিসাতিন উজতুসাত মিন ফাউকিল আর মালাহা মিন কারাব যেটা অপবিত্র এবং যেটা হারাম সেটাতে কোনো বরকত নাই সেটা হচ্ছে শিকড়হীন গাছের মতো টান দিলে উঠে চলে আসবে কিন্তু যেটা হালাল এবং পবিত্র সেটা মাটিতে গেঁথে থাকবে সেটা টান দিলে কখনো উঠে আসবে না বরং সেটার ফসল সেটার বার্তা মানুষ সব সময় পেতে থাকবে তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে এই হালাল খাবার ছাড়া কোনো এবাদত কবুল হবে না এবং হারাম খাবার হারাম উপার্জন ইত্যাদি যাবতীয় ভালো কাজকে নষ্ট করে দেয় এবং এটা শুধুমাত্র মুমিনদের সুন্নাত নয় এটা নবীদের ক্ষেত্র একই আল্লাহ তালা মুমিনদেরকে যেমনি বলছেন হালাল খাবার গ্রহণ করতে হালাল রিজিক অনুসন্ধান করতে তেমনি আবার আল্লাহ তালা নবীদেরকেও বলেছেন যে হালাল খাবার হালাল রিজিক অনুসন্ধান করতে এরপরে আল্লাহ আল্লাহ রসুল ইসলাম যে এক্সাম্পলটা দিয়েছেন এই এক্সাম্পলের মাধ্যমে দোয়া করার যে আদা দোয়া করার যে ম্যানার্স আমরা আল্লাহর কাছে কিভাবে দোয়া করব দোয়া তো দোয়া এটা ইটস সেলফ একটা ইবাদা এবং দোয়াকে বলা হয়েছে মুখ খুলে বাদা দা জিস্ট অফ এ বাদা সো আমরা কীভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করব এই হাদিসে দোয়ার কিছু আদা আল্লাহ রসুল ইসলাম অটোমেটিক বলে দিয়েছেন এই এই এক্সাম্পলের মাধ্যমে যেমন প্রথম বলছেন যে সুম্মা দাকার রাজুলা ইউতি লুসা ফারা এই 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 লোকটা ছিল যে দোয়া করছিল সে দীর্ঘ সফরে ছিল তাহলে সফর মানে জার্নি অবস্থা এটাও দোয়া করার একটা ম্যানার্স মানে জার্নি অবস্থায় দোয়া করলে দোয়া কবলের সম্ভাবনা বেশি থাকেন দোয়া কবলের যে যে স্থান কালগুলো তার মধ্যে একটা হচ্ছে সফর অবস্থায় দোয়া করা তাহলে প্রথমটা এই লোকটার মধ্যে আছে সে দীর্ঘ সফরে ছিল ইউটি লুসাফরা দীর্ঘ সফরে ছিল এবং দীর্ঘ সফর এটা দোয়া কবলের একটা কারণ আল্লাহ রসুল ইসলাম বলছেন যে তিনটা দোয়া কবল হবে লাশাক কাফি মানে কোনো সন্দেহ নাই একটা হচ্ছে দাওয়াতুল মাজলুম অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া একটা হচ্ছে দাওয়াতুল মুসাফির মুসাফিরের দোয়া একটা হচ্ছে দাওয়াতুল ওয়ালিদ দেওয়ালাদিহি সন্তানের জন্য পিতা মাতার দোয়া এই তিনটা দোয়া কবুল হবে আল্লাহ রসুল ইসলাম বলছেন লা শাক কাফি হিন এতে কোনো সন্দেহ নাই তাহলে এই লোকটা যে এই দোয়া করছিল সে অটোমেটিক সে অলরেডি সফরে ছিল তাহলে তার দোয়া কবলের সমূহ সম্ভাবনা ছিল যেহেতু সে মুসাফির ছিল কেন দোয়া কবলের সফর অবস্থায় দোয়া কবলের সম্ভাবনা থাকে কারণ সফরে যখন থাকে মানুষ অথবা যখন প্রবাসে থাকে দেশের বাহিরে তখন মানুষের স্বাভাবিকভাবে মনটা খুবই নম্র থাকে খুবই সফট থাকে এবং সে অনেক কষ্টের মধ্যে থাকে সো মানুষ যখন অত্যন্ত নম্র হয়ে বিনয় হয়ে অসহায় অবস্থায় আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ তালা এটা কবুল করেন আল্লাহ তালা এটা পছন্দ করেন এই জন্য দীর্ঘদিন সফরে থাকলে দীর্ঘদিন প্রবাস জীবনে থাকলে স্বাভাবিকভাবে মানুষের অন্তত সফট হয়ে যায় তো এমত অবস্থায় দোয়া করলে দোয়া কবলের সম্ভাবনা বেশি থাকে তাহলে এই ব্যক্তিটা উনি অলরেডি দীর্ঘ সফরে ছিলেন সুতরাং উনার দোয়া কবলের সম্ভাবনা বেশি ছিল দুই নম্বর আশা আসা আকবারা এই লোকটা ছিল পরিশ্রান্ত ক্লান্ত ধুলোই দূষরিত হ্যাঁ মলিন চেহারা এটাও দোয়া কবলের একটা সম্ভাব্য কারণ যে এটা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় হয়ে কাতর কণ্ঠে অসহায় অবস্থায় আল্লাহর কাছে দোয়া করা আল্লাহর কাছে যদি একদম সাজ গুস করে পিটপাট করে অ্যারোগেন্সের সাথে আসে তাহলে সেই দোয়া কবলের সম্ভাবনা থাকে না আল্লাহ পছন্দ করেন যে খুবই অনুনয় বিনয় করে কাতর অবস্থায় হ্যাঁ দোয়া করলে তখন সেটা আল্লাহ দোয়া কবল করেন এই জন্য দোয়া কবলের যে দুই নম্বর আদাব সেটাও এখানে ছিল যে সফরে থাকার পাশাপাশি এই লোকটা কি ছিল ক্রান্ত শ্রান্ত পরিশ্রান্ত ধুলে দূষরিত ছিল তিন নম্বর ছিল মাদ্দা ইয়েহি ইলাসামা সে আকাশের দিকে হাত তুলেছে তাহলে হাত তুলে দোয়া করা এটাও একটা দোয়ার আদাব এটাও একটা দোয়ার শিষ্টাচার আল্লাহ রসুল ইসলাম একটা হাদিসে বলছেন ইন্নাল্লাহ তাহাইয়ুন করিম আল্লাহ তালা হচ্ছেন জীবন্ত দানশীল আল্লাহ তালা লজ্জা পান ইজা রাফা রাজুল ইলাই হিয়াদাই আই ইয়ারুদ্দাহুমা সিফরান খা ইবাতাইন কেউ যদি হাত তুলে দোয়া করে তাহলে আল্লাহ তালা ওই হাতকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান সোহান আল্লাহ তাহলে হাত তুলে দোয়া করা এটা দোয়ার একটা আদাব দোয়ার একটা শিষ্টাচার তাহলে এই এই ঘটনার মধ্যে তিনটা আদাব সে অলরেডি মেনটেন করেছে এই ব্যক্তি সফরে ছিল এই ব্যক্তি পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মলিন চেহারা ছিল এই ব্যক্তি ধুলোই দূষরিত ছিল কাপড় চোপড় এবং এই ব্যক্তি আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে দোয়া করছে এই হাত তুলে দোয়া করা আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লামের জীবনে বিভিন্ন ঘটনায় পাওয়া যায় 
যেমন তিনি ইস্তিসকার নামাজে বৃষ্টির জন্য যে নামাজ পড়া হয় ওই নামাজে তিনি হাত তুলে দোয়া করছেন যে এমন এত উপরে তুলছেন যে ওনার হাতের নিচে যে শুভ্রতা যে সৌন্দর্য সেটাও দেখা যাচ্ছিল তারপর উনি বদরের যুদ্ধের দিন হাত তুলে এমন ভাবে দোয়া করছিলেন ওনার কাঁত থেকে চাদর পড়ে গিয়েছিল এই ধরনের ঘটনা পাওয়া যায় তবে হাত তোলার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে কখনো আলাহ ইসলাম হাত পুরে তুলতেন কখনো মেম্বারে থাকা অবস্থা যখন হাত তুলতেন তখন শুধু আঙ্গুল তুলতেন এটা কোলাম একরাম হাত তোলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলেছেন আচ্ছা যাই হোক আজকে আমাদের হাদিসের ঘটনায় এই ব্যক্তি দোয়া কবল হওয়ার সম্ভাব্য যে সমস্ত কারণ অলরেডি কারণগুলো তার মধ্যে ছিল তারপরেও তারপরেও আল্লাহ রসুল ইসলাম বলছেন যে ও দোয়া কবুল হবে না এই লোকের দোয়া কবুল হওয়াটা অসম্ভব কেন কারণ দোয়া কবলের যে কবুল না হওয়ার যে কারণ দোয়া কবলের পথে যে প্রতিবন্ধক সেটা হচ্ছে হারাম খাবার হারাম পানীয় অর্থাৎ হারাম লাইফ স্টাইল মেনটেন করা হালালের কোনো হালাল হারামের কোনো তোয়াক্ষা না করা তাহলে এই এই অবস্থায় যদি দোয়া করা হয় দোয়ার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও দোয়া কবলের সম্ভাব্য সকল কারণ মেনটেন করা সত্ত্বেও যদি খাবার দাবার পোশাক পরিচ্ছদ লাইফ স্টাইল যদি হালাল না হয় তাহলে ওই দোয়া কি হবে না কবুল হবে না তাহলে আমাদের হাদিসের ঘটনার এই ব্যক্তি তার দোয়া কবলের সমূহ সম্ভাবনা ছিল তারপরে কিন্তু আল্লাহ রসুল ইসলাম বলছেন ও দোয়া কবল হওয়াটা অসম্ভব কারণ মাতামহু হারাম মাশরাবহু হারাম মালবাসুহু হারাম ও আবুজিয়াবি হারাম তার সব কিছুই ছিল হারাম সে হারামের মধ্যে জীবনযাপন করছিল মানে তার লাইফ স্টাইলের মধ্যে হালাল হারামের কোনো বাস বিচার ছিল না এই জন্যই এই ব্যক্তির দোয়া কখনো কি হবে না কবল হবে না এই ব্যক্তির দোয়া কখনো আল্লাহর কাছে কবল হবে না কারণ আল্লাহ তালা তো তৈব আল্লাহ তালা পবিত্র আল্লাহ আকবাল উইল্লা তৈবা আল্লাহ রসুল ইসলামের এক ব্যক্তি সাহাদিব এক সাহাবি সাহাদিব নাবি ওয়াকাস তিনি মুস্তাজাব দাওয়া ছিলেন ওনার দোয়া কবুল হতো তখন একদিন উনি আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস করলেন যে দোয়া কবুল হওয়ার কারণ আল্লাহ রসুল ইসলাম বললেন আতিফ মাত আমাকা তোমার খাবারকে অর্থাৎ হালাল খাবার গ্রহণ করো তুমি যখনই খাবে হালাল খাবার খাবে হালাল পোশাক পরিচ্ছন্ন করো পড়বে হালাল লাইফ স্টাইল মেনটেন করবে এটা দোয়া কবুল হওয়ার জন্য একমাত্র উল্লেখযোগ্য শর্ত এই জন্য আল্লাহ ইসলাম বলছেন আন্না ইস্তাজা বলি দারিকা আন্না ইস্তাজা বলি দিদারিকা এটা এটা প্রশ্ন প্রশ্নটা শুধু প্রশ্ন করার জন্য নয় এটা হচ্ছে প্রশ্নটা আশ্চর্য বোঝানোর জন্য এবং অসম্ভব বোঝানোর জন্য তাহলে তার দোয়া কবুল হওয়াটা ছিল অসম্ভব এবং কিভাবে কবুল হবে ইটস ইম্পসিবল স্যার এটা অসম্ভব হুম এটা বিস্ময়কর তার দোয়া কবুল হওয়াটা তাহলে দোয়া কবুলের যাবতীয় উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও আল্লাহ রসুল ইসলাম বলছেন যে এই ব্যক্তির দোয়া কি হবে না কবুল হবে না সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ তালা হালাল খাবার ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণ করেন মানে হালাল পবিত্র ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণ করেন না তাহলে আমলের মতো হালাল পবিত্র হচ্ছে লোক দেখানো মুক্ত শিল্প মুক্ত গর্বহংকার মুক্ত আমল তেমনি ভাবে দান সাদাকাত ইত্যাদির মধ্যেও হালাল আমল হচ্ছে পবিত্র আমল হচ্ছে হালাল সম্পদ দিয়ে দান সাদাকা করা তাহলে হালাল রিজিক যদি না থাকে হালাল খাবার দাবার যদি না থাকে যত এবাদতই করা হোক আল্লাহ তালা এটা কি করেন না পছন্দ করেন না আল্লাহ তালা করেন সবাই একটা এত বলছেন আল্লাহ দিন তাতে ওফা হুমুল মালা ইকে তা তো হ্যাঁ মুমিনদের একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন যে ফেরেস্তারা যখন ওই লোকদেরকে মৃত্যু দান করবে ওই লোকে যান কবস করবে যারা ছিল তৈবিন তৈবিন হচ্ছে তারাই হ্যাঁ যাদের অন্তরে সবসময় আল্লাহ জিকির থাকে এবং যাদের খাবার দাবার লাইফ স্টাইল সবগুলো কি থাকে হালাল থাকে যারা সবসময় হালাল লাইফ স্টাইল মেনটেন করতে চেষ্টা করে এছাড়াও এই হাদিসে আসছে যে বলছি একটু আগে যে হালাল লাইফ স্টাইল মেনটেন করা এটা শুধু উন্মতির জন্য নয় এটা নবীদেরও শূন্য তারপর কোরআন কোরআন কারিমের অন্য আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে সদাকাতের ক্ষেত্রে তোমরা ইয়া ইহল্লা দিন আমানু আংফিকু মিন তৈবাতি মা কাসাবতুম তোমরা যেটা উপার্জন করো সেখানে যেটা তৈব সেটাই আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করো তৈব মানে হচ্ছে হালাল পবিত্র তোমাদের যেটা অপবিত্র সম্পদ যেটা হারাম সম্পদ যেটা সন্দেহজনক সম্পদ সেটা তোমরা আল্লাহ রাস্তায় কি করো না ব্যয় করো না তারপর আল্লাহ বলছেন আরে গায়ে তেলান তানা আলুল বিরা হাত্তা তুন ফিকু মিম্মা তুহে বোন তোমরা যেটা পছন্দ করো সেটা ব্যয় করা ব্যতীত তোমাদের কাঙ্ক্ষিত সম্পদ ব্যয় করা ব্যতীত তোমরা সত্যিকার মুমিন হতে পারবে না তেমনি ভাবে আল্লাহ রসুল ইসলাম একটা হাদিসে স্পষ্ট বলছেন লাই আকবর উল্লাহ সালাহাতুন বেকার তহরিন ওয়ালা সদাকাতুন মিন হলিন আল্লাহ তালা পবিত্র ছাড়া কোনো ইবাদত গ্রহণ করেন না কবুল করেন না তেমনি ভাবে হারাম সম্পদ দ্বারা যদি কোনো সাদাকা করা হয় সেটা আল্লাহ তালা কি করেন না কবুল করেন না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইবাদত কবুল হতে হলে 
এবাদত করা যাবে যে কেউ করতে পারে কিন্তু এবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত হচ্ছে হালাল খাবার দাবার হালাল পোশাক পরিচ্ছদ হালাল লাইফ স্টাইল ইত্যাদি মেনটেন করা তো এগুলো মেনটেন না করে যত এবাদতই করা হোক এটা আল্লাহ দরবারে কবুল হবে না হ্যাঁ ফরজ ইবাদতগুলো করলে হয়তো বা ফরজ দায়িত্ব পালনটা হয়ে যাবে হুম ফরজ ইবাদত যে করাটা দায়িত্ব এবাদত না করলে যে গুণা হবে নামাজ না করলে যে গুণা হবে সেই দায়িত্বটা হয়তো হয়ে যাবে সমাধান হয়ে যাবে দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে কিন্তু এক দায়িত্ব পালন এক কথা আর এটা কবুল হওয়া আল্লাহর কাছে সেটা ভিন্ন কথা তাহলে যে কোনো ভালো কাজে কবুল হওয়ার জন্য যে কোনো আমলে কবুল হওয়ার জন্য হালাল খাবার দাবার হালাল রিজি এটা অন্যতম শর্ত এই হাদিসকে সামনে রেখে আজকে আমরা এই দুটো বিষয়ের উপর মৌলিকভাবে আলোচনা করব একটা হচ্ছে হালাল খাবার দাবার হালাল লাইফ স্টাইল আর একটা হচ্ছে হালাল ইনকাম হালাল ফাইন্যান্সিং হালাল ব্যাংকিং এই দুইটা পয়েন্টে আমরা মৌলিকভাবে আজকে বাকি সময়টাতে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ এখন একটা প্রসঙ্গ যে এখন আল্লাহ রবুল্লা আমি তো হারাম সম্পদ বা অপবিত্র সম্পদ আল্লাহ রাস্তা বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন এখন কারো কাছে যদি কোনো অপবিত্র বা হারাম সম্পদ চলে আসে সে এটা কি করবে সে কিভাবে সৎকার করবে বা কিভাবে এটা ডিল করবে এখানে কয়েকটা উপায় হচ্ছে এক নাম্বার সে যদি এই সম্পদটা কোনো ব্যক্তি থেকে ছিনে এনে বা কোনো ব্যক্তি থেকে খেয়ানত করে আনে অথবা চুরি করে আনে অথবা মিথ্যা কথা বলে আনে অথবা কাউকে ঠকিয়ে কাউকে ঠকিয়ে কারোর সাথে প্রতারণা করে যদি আনে এবং ওই মালিককে যদি সে আইডেন্টিফাই করতে পারে তাহলে সে মালিককে এটা পৌঁছাই দেবে আর যদি আইডেন্টিফাই না করতে পারে তাহলে মানে মালিকের হয়তো জীবিত নাই কিন্তু সে জানে মালিকটাকে তাহলে মালিকের পক্ষ থেকে সে এটা আল্লাহ রাস্তায় সাতক্ষা করে দেবে আর যদি মালিককে সেটাও জানে না তাহলে সে যে মালিক তার পক্ষ থেকে সৎকার করে দিবে নাম ধরার দরকার নেই অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে সৎকার করবে না অপরের সম্পদ যদি অন্যায়ভাবে কারো হাতে চলে আসে তাহলে সেটা তার পক্ষ থেকে সৎকার করে দিবে এখন হচ্ছে কারো সম্পদ না আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ট্রানজেকশন বিভিন্ন কিছু করতে গিয়ে আমাদের হাতে অথবা কোনো কোনো ইনস্টিটিউশনের হাতে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানির হাতে কোনো ব্যাংকের কাছে যদি কিছু টাকা চলে আসে সেটা তো আমরা জানি যে সেটা কোনো খরচ করা যাবে না যেহেতু অ্যাজ লং এজ ইট ইজ ডাউটফুল সন্দেহজনক সেটা কি করে দিতে হবে চ্যারিটি পারপাসে দিয়ে দিতে হবে খরচ করে ফেলতে হবে রাস্তাঘাট করে দেবে অন্য কোনো পারপাসে খরচ করবে সেটার জন্য কোনো সোয়াব হবে না কিন্তু এই হারাম কাজ সম্পদটা যে সে ব্যয় করতেছে না অলরেডি ডিসপোজ করে দিচ্ছে এই অর্ডারটা যে উনি পালন করতেছেন এটার জন্য অবশ্যই সোয়াব হবে কারণ হারাম সম্পদ দিয়ে কখনো সোয়াবের প্রত্যাশা করা যায় না কিন্তু হারাম সম্পদটা যেহেতু ডিসপোজ করতে বলা হয়েছে না খেয়ে চ্যারিটিতে দিয়ে দিতে বলা হয়েছে ধান খয়রাত এই সমস্ত জনকল্যাণ কাজে তাহলে সেই কাজটা যদি করে সেই কাজের জন্য সোয়াব হবে আচ্ছা এই এই পর্যায়ে আমরা হালাল লাইফ স্টাইল নিয়ে আলোচনা করবো হালাল খাবার দাবার যেহেতু আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ পবিত্র আল্লাহ পবিত্র ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করেন না হালাল লাইফ স্টাইল বলতে আমরা যা কিছু ব্যবহার করি হালাল খাবার ধরতে পারি হালাল কসমেটিক্স তারপর হালাল স্লটার হাউস অর্থাৎ যেখানে পশু জবে করা হয় হালাল কিচেন যেখানে রান্না করা হয় তারপর যে আইটেমসগুলো দিয়ে রান্না করা হয় এবং সাপ্লাই লজিস্টিক যে যেখানে খাবারটা তৈরি করা হয় এবং খাবারটা তৈরি করে বাসায় পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো সাপ্লাই চেনটা এই সবগুলো বিষয় কিন্তু হালাল হতে হবে হালালের কনসেপ্টটা কিন্তু খুবই ব্যাপক হালালটা হচ্ছে ফ্রম ফার্ম টু ফোক মানে ক্ষেত থেকে অথবা ফ্যাক্টরি থেকে শুরু করে খাবার টেবিল পর্যন্ত পুরো প্রসেসটাই হালাল হতে হবে পুরো জিনিসটাই হালাল হতে হবে প্রোডাকশান থেকে শুরু করে স্টোর প্রোডাকশান স্টোর করা তারপরে এটাকে সাপ্লাই করা ক্যারি করা নিয়ে আসা ট্রান্সপোর্টেশন এবং এটাকে রান্না বান্না করা যেখানে রান্না বান্না করা হচ্ছে কিচেনটা এবং যেই মশলা দিয়ে রান্না করা হচ্ছে ওই মশলাটা হুম এই সবগুলো কিন্তু হালাল হতে হবে বর্তমান যে বিভিন্ন দেশে হালাল সার্টিফিকেশন যে প্রসেস ওনারা মানে পুরো পুরো বিষয়টাইকে আমলে নিয়ে থাকেন ফ্রম ফার্ম টু ফোক ফ্যাক্টরি থেকে শুরু করে খাবার টেবিল পর্যন্ত পুরো প্রসেসটাই প্রত্যেকটা স্টেপে কিন্তু দেখা হয় হালাল হালাল হাল এবং প্রত্যেকটা স্টেপের জন্য হালাল সেন্টিভ সেন্সিটিভ কিছু পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করা আছে যে 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 পয়েন্টে হালালটা ভায়োলেট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই পয়েন্টগুলো চেক করা হয় হুম এটাই হচ্ছে বর্তমান বিভিন্ন দেশে প্রচলিত হালাল সার্টিফিকেশন প্রসেস সো আমাদের লাইফ স্টাইল পুরোটাই 
একদম খাবার ফ্যাক্টরি অথবা খেত খামার থেকে শুরু নিয়ে এসে পুরো খাবার টেবিলে আসা পর্যন্ত পুরো প্রসেসটাই কি হতে হবে প্রত্যেকটা স্তরে এটা হালাল হতে হবে কোনো হারাম জিনিসের সাথে সংস্পর্শে আসতে পারবে না বর্তমান সময় তো হালাল ইন্ডাস্ট্রি একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা উদীয়মান অগ্রসর মান একটা ইন্ডাস্ট্রি অলরেডি হালাল ইন্ডাস্ট্রির যে মূল অ্যাসেট সেটা প্রায় টু ট্রিলিয়ন এবং আগামী দুই চার বছরের মধ্যে এটা থ্রি ট্রিলিয়নে পৌঁছাই যাবে হালাল ইন্ডাস্ট্রি যে অ্যাসেট হালাল ইন্ডাস্ট্রি যে মূল সম্পদ সো হালাল ইন্ডাস্ট্রি হালাল খাবার দাবার খুবই এটা উদীয়মান একটা ইন্ডাস্ট্রি মুসলিমরা আলহামদুলিল্লাহ হালাল ইনকামের প্রতি গুরুত্ব না থাকলেও হালাল খাবার দাবারের ব্যাপারে খুবই সচেতন মানে টাকাটা ইনকাম করতেছে সেটা হালাল কিনা সেই ব্যাপারে হয়তো কনসার্ন না কিন্তু টাকা দিয়ে ওই সন্দেহজনক অথবা কখনো হারাম টাকা দিয়ে খাবার খাওয়ার সময় কিন্তু হালাল খাবারটা খুঁজে নেয় তার মানে আমরা হালাল খাবার দাবার আলহামদুলিল্লাহ খুবই সচেতন কিন্তু হয়তো আমরা একই সচেতনতা দেখাতে পারি না হালাল ইনকামের বেলায় হালাল টাকা পয়সার বেলায় যাই হোক এই জন্য হালাল ইন্ডাস্ট্রিটা গড়ে উঠছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং এটা খুবই দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে মুসলিম নান মুসলিম প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে কারণ হচ্ছে হালালের মধ্যে দুইটা জিনিস আল্লাহ রবুল্লাহ বলছেন ইয়া ইউহান্নাস কুলু মিম্মা ফিল আর দে হালালান তৈয়েবা হালালের মধ্যে দুটা জিনিস একটা হচ্ছে হালাল একটা হচ্ছে তৈয়েব এই জন্য হালাল সার্টিফিকেশন প্রসেসকে হালালান তৈয়েবান বলা হয় হালালান তৈয়েবান কনসেপ্ট হালাল হচ্ছে যেটা হালাল আল্লাহ তালা হালাল করেছেন আর তৈয়েব হচ্ছে যেটা পরিষ্কার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মানদণ্ডে যেটা উত্তীর্ণ যেটা হাইজিন এবং যেটা স্বাস্থ্যসম্মত হুম এবং যেটা একটা পরিষ্কার এনভায়রনমেন্টে যেটা কি করা হচ্ছে যেটা প্রসেস করা হচ্ছে রেডি করা হচ্ছে তাহলে হালাল আল্লাহ হালাল করেছেন সে সেই অর্ডারটা হালাল এটার সাথে সাথে স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া কোয়ালিটি কন্ট্রোল কোয়ালিটি মেনটেন করা হ্যাঁ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনটেন করা আরও যাবতীয় বিভিন্ন যে এসওপি স্ট্যান্ডার্ড অফ প্রসিডিয়ার যে যে বিভিন্ন নিয়ম নীতি আছে সবগুলো মেনটেন করা এগুলো তৈয়েবের অন্তর্ভুক্ত তাহলে যেই খাবারটা তৈয়েব সেটা অবশ্যই হালাল কারণ হালাল না হলে তো তৈয়েব হবে না তৈয়েবের প্রথম অংশটা হচ্ছে হালাল হওয়া কিন্তু যেই খাবারটা হালাল সেটা হয়তো হালাল কি সেটা তৈয়েব না হতে পারে কারণ হালাল খাবারটা যদি একটা নোংরা পরিবেশে প্রসেস করা হয় হালাল খাবারটা যদি এক্সপায়ার হয়ে যায় হালাল খাবারটার যাবতীয় প্রসেস যদি হাইজিন না হয় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে যদি এটাকে মেনটেন না করা হয় সাপ্লাই না করা হয় তাহলে সেটা কি থাকবে না হালাল থাকবে না এই জন্য হালায়ালান তৈয়েবান আল্লাহ দুইটা শব্দ বলছেন এবং আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ তালা তৈয়েবটা কবুল করেন আর তৈয়েবটা হচ্ছে হালাল সহ বাকি বিষয়গুলো নিয়ে সামগ্রিকভাবে মানে সার্বিকভাবে বিষয়টা পবিত্র হওয়া এবং হালাল হওয়া তাহলে একটা জিনিস হালাল কিন্তু এটা নোংরা অপরিচ্ছন্ন এর একটা জিনিস হালাল কিন্তু এটা এক্সপায়ার তাহলে এক্সপায়ার একটা খাবার যদি যদিও সেটা হালাল খাবার এক্সপায়ার একটা ব্রেড এক্সপায়ার কিছু খাবার দাবার যদি আমি গরিব মিসকিনকে দান করি আল্লাহ তালা সেই দান কবুল করবেন না কারণ সেটা অলরেডি এক্সপায়ার হয়ে গেছে সেটা তৈয়েব না সো এই জন্য আল্লাহ বলছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হালালান তৈয়বান কনসেপ্ট এই জন্য যেমন মালয়েশিয়ান হালাল সার্টিফিকেশন প্রসেসে হালালান শুধু হালালান নয় তৈয়বানও মেনটেন করা হয় তার মানে পুরো প্রসেস ফার্মিং থেকে শুরু করে ফ্যাক্টরি থেকে শুরু করে খাবার টেবিল পর্যন্ত প্রত্যেকটা প্রসেসে হালাল এবং তৈয়ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোয়ালিটি কন্ট্রোল হাইজিন ইত্যাদি সব কিছু স্ট্যান্ডার্ড অফ প্রসিডিয়ার ইত্যাদি সব কিছু মেনটেন করা হয় এই হচ্ছে হালালান তৈয়বানের কনসেপ্ট এই জন্য যে সমস্ত দেশে হালাল সার্টিফিকেশন প্রসেস অ্যাক্টিভলি অ্যাক্টিভ চালু আছে হ্যাঁ এবং যে সমস্ত দেশে মুসলিম নান মুসলিম একসাথে বসবাস করেন সেই সমস্ত দেশে হালাল লগ হুম হালাল ট্রেডমার্ক দেখে খাবার দাবার ক্রয় করা উচিত যে খাবারে হালাল লগ থাকে না ওই খাবারটা অ্যাভয়েড করা যথাসম্ভব উচিত আচ্ছা হালাল খাবার দাবারের ক্ষেত্রে হালাল লাইফ স্টাইলের ক্ষেত্রে বর্তমানে সবচেয়ে যেটা চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে ফোক সেটা হচ্ছে শুকর আল্লাহ রব আলম তো শুকরকে হারাম করেছেন কিন্তু আমি বলি যে আল্লাহ রব আলমী শুকরকে হারাম করেছেন সত্য কিন্তু আল্লাহ রব আলমী শুকরের মধ্যে এমন কিছু উপকারী যদি বাচিকভাবে উপকারী বিষয় রাখছেন যেটা যে জন্য আল্লাহ রব আলমী শুকরকে মূলত মুমিনদের পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন এই এই শুকরটা বর্তমানে মুসলমানদের জন্য একটা বড় পরীক্ষা এখন ইন্ডাস্ট্রিতে যে সমস্ত খাবার প্রসেস করা হয় ম্যাক্সিমাম খাবারগুলোতে শুকরের চর্বি শুকরের মাংস না হলে চর্বি ব্যবহার করা হয় যে কসমেটিক্সগুলো মুসলিম মহিলারা ব্যবহার করে অধিকাংশ কসমেটিক্স যেগুলো যেগুলো অ্যানিমাল বেসড হ্যাঁ যেগুলো প্লান্টেশন বেসড না অধিকাংশ কসমেটিক্স কিন্তু ডাউটফুল 
যদি সেটা অ্যানিমাল বেসড হয় এবং যদি সেটা চেক করে হালাল সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট যদি না থাকে যেমন হালাল সার্টিফিকেট ছাড়া অ্যানিমাল বেসড কোনো কসমেটিক্স ব্যবহার করা বর্তমান মুসলমানদের জন্য ডাউটফুল আমি বলছি না যে হারাম যেহেতু শিওর না যেহেতু ল্যাবে চেক করা হয়নি ল্যাবে টেস্ট করার আগ পর্যন্ত অ্যানিমাল বেসড কোনো কসমেটিক ব্যবহার করা সেটা সন্দেহজনক সেটা অ্যাভয়েড করা উচিত কারণ এই সমস্ত কসমেটিক্সের মধ্যে শুকরের চর্বি শুকর থেকে প্রোটিন বিভিন্ন কিছু ব্যবহার করা হয় এবং বলা হয়ে থাকে এক্সপার্টরা বলেছেন যে শুকরের চর্বি শুকরের জিনিসগুলো অত্যন্ত ইফেক্টিভ হ্যাঁ এবং সহজে পাওয়া যায় অল্প দিলে কাজ হয়ে যায় ইজিলি অ্যাক্সেসেবল এই সমস্ত কারণে শুকরের চর্বি দেদার্সে ব্যবহার হচ্ছে এবং আমরা জানি যে ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে শুকরের চর্বি ক্ষতিকর হওয়ার কারণে সরাসরি খেতে না পারার কারণে ওনারা প্রসেস করে হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস করে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন খাবারে বিভিন্ন চকলেটে বিভিন্ন কসমেটিক্সে ব্যবহার করা হয় এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে শুকরের আইটেম থাকলে ওটার জন্য আলাদা কিছু কোড নাম্বার উল্লেখ করা হয় তো যারা কোড নাম্বারটা জানেন না ওনাদের এই সমস্ত কিছু ক্রয় করার সময় খুবই সাবধান হওয়া উচিত এবং পারলে অ্যাভয়েড করা উচিত এই জন্য আমি সবসময় বলি যে কসমেটিক্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি হালাল লগো না থাকে হালাল সার্টিফিকেশন না থাকে তাহলে প্লান্টেশন বেসড কসমেটিক্সগুলো ব্যবহার করা উচিত তেমনিভাবে হালাল খাবার হালাল কসমেটিক্স হালাল স্লটার হাউস যেখানে পশু জবে করা হয় সেখানে যে যিনি জবে করছেন এক মুসলিম জবেকারী হতে হবে কমপক্ষে হ্যাঁ সেখানে যাবতীয় আদার্স হেল্প করার জন্য নন মুসলিম থাকতে পারবে কিন্তু যে জবে করবে স্লটারার হি শুড বি মুসলিম কারণ আমরা জানি আল্লাহর নাম ব্যতীত কোন জন জানোয়ারকে জবে করা হলে সেটা কি হয় না সেটা হালাল হয় না তাহলে নন মুসলিম সে আল্লাহর নাম নেবে কিভাবে সে আল্লাহর নাম নিলেই তো আল্লাহ হবে না এই জন্য হালাল সার্টিফিকেশন প্রসেসে এটা শর্ত দেওয়া হয়েছে যে স্লটার হাউসে মুসলিম জবেকারী হতে হবে যিনি জবে করবেন যিনি মুসলিম হতে হবেন এবং স্লটার হাউস আলাদা হতে হবে হালাল এনিমেলের জন্য আলাদা স্লটার হাউস হারাম এনিমেলের জন্য আলাদা স্লটার হাউসে ঠিকই আমাদের দেশে স্লটার হাউসগুলোতে যদি কষাইখানাগুলোতে আমরা যাই দেখব যে হয়তো বা সেখানে গরু জবে হচ্ছে কিন্তু আশেপাশের পরিবেশ যেখানে জবে হচ্ছে ওই পরিবেশটা সংশ্লিষ্ট পরিবেশ এগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু যে তৈয়বে যে কনসেপ্টটা হয়তো এই কনসেপ্টকে কনসেপ্টটা সেখানে মেনটেন করা হয় না সেখানে যথাযথ হাইজিন থাকে না যথাযথ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ থাকে না অনেক সময় বিভিন্ন কিছু দেখা যায় সো হালাল হতে পারে কিন্তু সেগুলো তৈয়ব হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু টাফ হয়ে যাবে সো হালালের পাশাপাশি তৈয়বটা মেনটেন করতে হবে তেমনি আবার হালাল ড্রাগস মেডিসিনের মধ্যে অ্যালকোহলের ব্যবহার বিভিন্ন কিছু ব্যবহারের মধ্যে শরীয়তের নীতিমালা মেনটেন করতে হবে হালাল কিচেন বর্তমান যে আমরা যে দেশ বিদেশে যা ট্রাভেল করি প্লেনে যে খাবার দেওয়া হয় ফর এক্সাম্পল এই খাবারগুলো কোথায় রান্না করা হয় এই এই খাবারগুলো যদি হালাল খাবার হতে হলে হালাল কিচেনে রান্না হতে হবে অর্থাৎ হালাল কিচেন হচ্ছে এমন কিচেন এমন রান্নাঘর যে রান্নাঘরে শুধুমাত্র মুসলমানদের খাবারগুলো রান্না করা হয় হালাল খাবারগুলো রান্না করা হয় যদি একসাথে সেখানে শুকরও রান্না করা হচ্ছে আবার কাউ অথবা অন্য কিছু অ্যানিমালও রান্না করা হচ্ছে তাহলে সেটা আর হালাল কিচেন থাকবে না সো এটা অত্যন্ত সেন্সিটিভ এই জন্যই হালাল কিচেন এটাও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় কারণ এখন তো মুসলিমরা দেশ বিদেশে ট্রাভেল ট্রাভেল করতেছে ইন্টারন্যাশনালি সো প্লেনে খাবার দেওয়া হচ্ছে তো ওই খাবারটাতে হালাল লগো আছে কিনা হালাল সার্টিফিকেট আছে কিনা এবং ওই খাবারটা কোথায় রান্না করা হচ্ছে কোথ থেকে পরিবেশন করা হচ্ছে এগুলো দেখার বিষয় এই জন্য হালাল কিচেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হালাল লাইফ স্টাইলের মধ্যে আরেকটা হচ্ছে হালাল লজিস্টিক সাপ্লাই সাপ্লাই চেন মনে করে একটা হালাল খাবার কিন্তু এটা এটা কার্গোর মধ্যে কার্গোর মাধ্যমে যে ট্রান্সপোর্ট করা হচ্ছে সেখানে শুকর অথবা শুকর থেকে নির্মিত কিছু পণ্য একসাথে সেখানে কি করা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট করা হচ্ছে তাহলে এটা কিন্তু হালাল হবে না মানে হালাল খাবারের ট্রান্সপোর্টেশন হালাল খাবারের সাপ্লাই চেন পুরাটাই কিন্তু কি হতে হবে হালাল হতে হবে তো এটাকে বলা হয় হালাল লজিস্টিক সো হালাল লাইফ স্টাইল মানে আমাদের জীবনে যা কিছু দরকার হয় আমরা যা কিছু ব্যবহার করি সবগুলো একদম ফ্যাক্টরি থেকে প্রোডাকশান থেকে শুরু করে আমার ঘরে আসা পর্যন্ত আমার টেবিলে আসা পর্যন্ত প্রত্যেকটা জায়গায় যাতে কি হয় হালাল এবং তৈবের কনসেপ্ট মেনটেন করা হয় এবং কোন স্থানে যে যাতে অন্য একটা জিনিস থেকে কন্টামিনেশন মানে অন্য একটা জিনিস দ্বারা যাতে এটা হারামটা যাতে সেখানে ট্রান্সমিট না হয় যেমন অনেক সময় হয় শুকরের সাথে যদি ছাগল গরু ছাগল যদি ট্রান্সপোর্ট করা হয় তাহলে সেখানে সেটা কন্টামিনেশন হয়ে যাওয়ার সেটা হারাম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য গরু ছাগল ট্রান্সপোর্ট করার জন্য সেগুলো আলাদা ব্যবহার করতে হবে শুকর যদি ট্রান্সপোর্ট করতে হয় সেটা আলাদা করতে হবে মিক্স করা যাবে না তো এই হচ্ছে বর্তমান সময়ের হালাল অ্যান্ড তৈয়বানের কনসেপ্ট
আমরা যে এই হালাল খাবার নিয়ে আলোচনা করতেছি হালাল লাইফ স্টাইল হালাল খাবারটা কি ইসলামের পরিভাষায় হালাল ডেফিনেশনটা কি হালালের ডেফিনেশন হচ্ছে সিম্পল যে জিনিসগুলো খাওয়াটা যে অ্যানিম্যাল অথবা যে প্লান্টেশন যে উদ্ভিদগুলো খাওয়া বৈধ আল্লাহ তালা হারাম করেন নাই হ্যাঁ প্রয়োজনীয় শর্ত মেনটেন করে প্রয়োজনীয় নিয়ম কারণ মেনটেন করে ওগুলো খাওয়াটা হচ্ছে হালাল যেহেতু আল্লাহ তালা হারাম সামান্য কিছু বিষয়কে হারাম করেছেন তো হারামটা গণনা করা যাবে তাহলে এই হারাম আইটেমসগুলো বাদ দিয়ে বাকি সবগুলো হালাল শর্ত সাপেক্ষে শর্ত হচ্ছে কি শর্ত হচ্ছে হালাল খাবার কিন্তু ওইটা প্রসেস করতে গিয়ে এমন কোনো কিছু করা যাবে না যেটা শরীয়ার মূল প্রিন্সিপালকে ভায়োলেট করে যেমন প্রত্যেকটা প্রসেসে এটা অবশ্যই কি হতে হবে হালাল হতে হবে তারপরে এই খাবারটা রেডি করতে গিয়ে যে 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 ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে হ্যাঁ ছুরি তারপরে যে জবে করা ছুরি অথবা আরও বিভিন্ন প্যাকিং প্যাকিং করা যাবতীয় মেশিনারি যাবতীয় ইনস্ট্রুমেন্ট সব কিছু শরীরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হতে হবে সেখানে এমন কিছু থাকতে পারবে না যেটা ইসলামের দৃষ্টিতে কি সন্দেহজনক তারপর হচ্ছে তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে মৌলিক যে স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে অর্থাৎ স্বাস্থ্যের বিচারে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মানদণ্ডে এটা উত্তীর্ণ হতে হবে তাহলে কোনো জিনিস যদি সরাসরি হারাম না হয় কোনো খাবার দাবার বা কোনো কোনো উদ্ভিদ বা কোনো গাছপালা এবং সেখানে সেটার প্রসেসিংয়ে যদি কোনো হারাম জিনিসের সাথে ইনভলভমেন্ট না হয় হ্যাঁ সেটা যদি স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত বিচারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিচারে যদি উত্তীর্ণ হয় তাহলে এটাই হচ্ছে হালাল এটাই হচ্ছে হালাল এখন আমরা দেখি কি কি জিনিস খাওয়া হালাল এবং কি কি জিনিস খাওয়াটা হারাম যেমন যে সমস্ত পশুকে শরীয়তসম্মত উপায়ে জবে করা হয়েছে হালাল স্লটার হাউস এবং হালাল স্লটারিং প্রসেস এগুলো খাওয়াটা হালাল এবং যে সমস্ত উদ্ভিদ যেটা হারাম নয় এবং যেটা ক্ষতিকর নয় যেটা বিষযুক্ত না বা যেটা খাইলে শরীরের ক্ষতি হবে না সেটাও কি হালাল তবে শর্ত হচ্ছে এগুলো এগুলোর সাথে এমন কিছু এডিশন দেয়া যাবে না যেমন রান্না করার সময় হালাল খাবার কিন্তু মশলাটা ব্যবহার করতেছে সেটা সন্দেহজনক যে পাতিলে রান্না করছে ওই পাতিলে একটু আগে হয়তো অন্য সন্দেহজনক একটা খাবার রান্না করছে হ্যাঁ যে কিচেন ব্যবহার করতেছে এই কিচেনটা হয়তো সন্দেহজনক তাহলে তখন কিন্তু আর হালাল থাকবে না তাহলে হালাল খাবার হচ্ছে শরীরসম্মত উপায়ে জবিকৃত পশু অথবা কোনো উদ্ভিদ শাক সবজি আমরা যে খাই হ্যাঁ শাক সবজি জাতীয় জিনিস যেগুলো ক্ষতি না এগুলো সবগুলো হালাল শর্ত হচ্ছে এগুলো রান্না করার সময় কোনো সন্দেহজনক মশলা বা অথবা এমন কিছু অ্যাড করা যাবে না যেটা শরীরের দৃষ্টিতে হারাম দুই নাম্বার হচ্ছে মৃত মৃত জন্তুর মাংস এটা খাওয়াটা হারাম আল্লাহ তালা কোরআন শিবের স্পষ্ট বলছেন মৃত এবং যেগুলো মৃতের মতো তারপর মৃত্যুর সাথে রক্ত জমাট বদ্ধ রক্ত শুকর এবং যে সমস্ত পশু আল্লাহর নাম ছাড়া জবে করা হয়েছে এগুলো খাবার গ্রহণ করাটা কি নয় হালাল নয় যে পশুকে মনে করেন ছুঁড়ে ফেলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে অথবা পাহাড় থেকে থ্রো করে মেরে ফেলা হয়েছে অথবা কোনো কিছুকে বাড়ি দিয়ে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে এইভাবে যেগুলোকে মেরে ফেলা হয় শরীর সম্মত উপায় জবে করা না হয় সেগুলো কিন্তু মৃত্যুর হুকুমের মধ্যে যেমন একটা গরু অথবা একটা ছাগলকে বড় একটা পাথর মারার কারণে সেই ছাগলটা মরে গেছে অথবা ছুঁড়ে ফেলার কারণে সে মরে গেছে তাহলে সেই ছাগল সেই গরু কি হবে না হালাল হবে না সেটাও মৃত্যের অন্তর্ভুক্ত যে মৃতকে আল্লাহ রাবুল আলমী কি করেছেন হারাম করেছেন করি মাতা আলিকুমুল মাইতে ওয়াদ্দাম তোমাদের জন্য মৃতকে হারাম করা হয়েছে রক্তকে হারাম করা হয়েছে লাহমুল খিনজির শুকরের মাংস এবং যে সমস্ত অ্যানিম্যাল আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে জবে করা হয়েছে এই সমস্ত সবগুলো তোমাদের জন্য হারাম তারপর যাবতীয় নেশাগ্রস্ত ড্রিঙ্কস অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্কস যেগুলো খাইলে মাতলামি আসে সেটা যেই নামই হোক সেটা যেই কাবারে যে আসুক অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্কস এগুলো হচ্ছে হারাম যেগুলোর কারণে নেশা হয় তেমনিভাবে যাবতীয় ড্রাগস সেটা যেই নামই হোক সেগুলো সেগুলো সব ইয়ে করা গ্রহণ করা হারাম এবং এছাড়াও কোনো একটা কোনো জিনিস যদি বিষাক্ত হয় এবং নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকর হয় যেমন এই দিক থেকে স্মোকিং স্মোকিংকে ডাক্তার বলেন প্রডিউসার বলেন স্মোকিংকে সবাই কিন্তু এক ব্যক্তি স্মোকিং যে হারাম ক্ষতিকর এই ব্যাপারে কারো কিন্তু দ্বিমত নেই এবং বর্তমান যে করোনা সংকটেও বলছে যে যারা স্মোক করে তারা 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 খুবই ভালনাবল তাদের অবস্থা তারা সহজে আক্রান্ত হতে পারে করোনাতে তাহলে এই এই কারণে এই স্মোকিংটাও হারাম সো যেটা নেশাগ্রস্ত নেশা করে এবং যে ড্রাগ 
এটা পানীয় অথবা এটা যে জিনিস হোক যে নামই হোক এটা কি এটা হারাম তারপর মনে করেন তারপর হচ্ছে হিংস প্রাণী তবে কুকুর সাপ তারপর যে সমস্ত প্রাণী যাদের বড় বড় নখ আছে যারা নখ দিয়ে শিকার করে সে পশু হোক অথবা পাখি হোক তারপর ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ যেমন বিচ্ছু ব্যাং তারপরে ঘোড়া গাদা তারপর সাগরের মধ্যে যে প্রাণীগুলো বিষাক্ত এগুলো সবগুলো হারাম প্রত্যেকটা উদ্ভিদ গাছপালা যেটা বিষাক্ত ক্ষতিকর সেটাও হারাম তাহলে মোটামুটি হারাম জিনিসটা খুবই লিমিটেড এবং আমরা একবার কেবাই বলতে পারি যে হিংস প্রাণী হিংস পশু পাখি তারপর যে পশুগুলো ক্ষতিকর যে পশুগুলো আক্রমণাত্মক যে এই জাতীয় জিনিসগুলো এবং যে উদ্ভিদ যে ভেজিটেবল তার খাইলে ক্ষতি হবে এগুলো হচ্ছে হারাম এছাড়া সাগরে বা খালে বিলে যে সমস্ত মাছ জাতীয় প্রাণী আছে বা যা কিছু আছে সেটা যে আকৃতিতেই হোক যে নামই হোক এগুলো সবগুলো হচ্ছে হালাল শর্ত হচ্ছে এগুলো পানিতে থাকতে হবে শর্ত হচ্ছে এগুলো বিষাক্ত হতে পারবে না এবং হিংস্র হতে পারবে না তাহলে যাবতীয় মাছ হ্যাঁ যে নামই হোক যে আকৃতিতেই হোক এটা যদি বিষাক্ত না হয় এটা যদি হিংস্র না হয় এগুলো হালাল তাহলে মোটামুটি এই হালাল হারাম আমরা একটা লিস্ট এইভাবে করতে পারি যে কারণ আল্লাহ রাবুল্লা আমি তো হারামটাকে স্পষ্ট আইডেন্টিফাই করে দিয়েছেন হচ্ছে লিমিটেড আইটেমস হ্যাঁ এই জিনিসগুলো হারাম আল্লাহ যেগুলো উল্লেখ করেছেন এছাড়াও যেগুলো ক্ষতিকর যেগুলো হিংস্র হ্যাঁ যেগুলো স্বাস্থ্যসম্মত না সেগুলো হচ্ছে সেগুলো ছাড়া বাকিগুলো হালাল এই পশু পাখি বা সাগরের মাছ ইত্যাদি খাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা তো হচ্ছে হালাল ঠিক আছে শরীরের দৃষ্টিতে কিন্তু অনেক সময় কালচারের দৃষ্টিতে আমরা অনেক কিছু হালাল হলেও আমরা খাই না সো এটাতে কোনো সমস্যা নেই সব সব হালাল যে খেতে হবে এটা তো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা না খেলে কোনো একটা কালচারে না খেলে অন্য কালচারে আবার এটা হারাম হয়ে যাবে না দেখা যাবে যে হয়তো আমাদের দেশে আমরা অনেক কিছু খাই না বাহিরে আসলে দেখা যায় অন্যরা দেদার সে খাচ্ছে তো সেখানে যাতে আমরা শখ না হই আল্লাহ রসুল ইসলামের খাবার টেবিলে বা আল্লাহ রসুলের সামনে বৈশাখ খাওয়া হচ্ছিল কিন্তু আল্লাহ রসুল ইসলাম খাননি এবং নিষেধও করেননি তিনি বলছেন যে আমার জাতি এটা খায় না মানে আমরা এটা তো অভ্যস্ত না সো আমরা অভ্যস্ত না হলে সেটা আমরা খাবো না ঠিক আছে কিন্তু সেটা কিন্তু হারাম হবে না এটা মনে রাখতে হবে কারণ আল্লাহ রাবুল আলম যেটাকে হালাল করেছেন সেটাকে কিন্তু অন্য কেউ হারাম করতে পারবে না একটা হালাল জিনিসকে হারাম করা করে বলা হলে সেটা কিন্তু আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ হয়ে যাবে তারপর হালাল ওয়ার্ড ক্ষেত্রে আরেকটা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে একটা উল্লেখ করছে স্লটারিং জবে করা জবে করার প্রসেসটা জবে করার কিভাবে হালাল ওয়েতে জবে করবে এমনভাবে জবে করবে এমন চারটা রক কাটতে হবে যাতে শরীর থেকে দূষিত রক্তটা বের হয়ে যায় হ্যাঁ যিনি জবে করবেন এগুলো হচ্ছে গরু ছাগল ইত্যাদির ক্ষেত্রে আর ওটের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ওটকে তো ফেলে জবে করা হয় না ওটকে করা হয় যে দাঁড়ানো অবস্থায় তার বুকের মধ্যে একটা ছুরি ঢুকেয়ে তার দূষিত রক্তগুলো বের করা হয় যেটাকে পুরানে পরিবেশটা বলা হচ্ছে নাহার হ্যাঁ ফসল রব্বিকা ওয়ান হার আপনারা ওটকে কিভাবে জবে করা হয় এটা যদি না না দেখে থাকেন তাহলে ইউটিউবে দেখে নিতে পারবেন তাহলে যেই পশুকে যেভাবে জবে করা হয় ওইভাবেই জবে করা যেভাবে জবে করলে তার শরীরে দূষিত রক্তগুলো বের হয়ে যাবে তাহলে ওইভাবে জবে করতে হবে জবে করার সময় ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে যথাসম্ভব কম কষ্ট দিয়ে পশুকে জবে করতে হবে কারণ আল্লাহ তালা সব কিছুর প্রতি এহসানকে কোমল হওয়াকে নরম হওয়াকে আবশ্যক করেছেন যাতে আমরা সব ক্ষেত্রে সফট হই এমন কি একটা পশু জবে করার ক্ষেত্রে এই জন্য কোনো পশুর সামনে ছুরি দাঁড় দেওয়া বা ভোতা ধারালো নয় এমন অস্ত্র দিয়ে জবে করা এগুলো কিন্তু শরীর সম্মত নয় আর জবে করার সময় অবশ্যই মুসলিম হতে হবে যিনি জবে করবেন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে জবে করতে হবে তারপর এখন যে যেমন ফার্মের চিকেনগুলো বিভিন্ন জায়গায় এখন মেশিনের সাহায্যে জবে করা হয় তো এটাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু মেশিনটা চালানোর সময় বা স্টার্ট দেওয়ার সময় যিনি দিবেন উনি অবশ্যই মুসলিম হবেন এবং উনিকে অবশ্যই আল্লাহর নাম নিয়ে মেশিনটা চালাতে হবে তাহলে সেটা কি হবে হালাল হবে সেটা শরীর সম্মত হবে আচ্ছা আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেকের শিকারি কুকুর থাকে বা শিকারি পাখি থাকে অনেকে পাখি দিয়ে শিকার করেন শিকারি কুকুর হোক বা শিকারি পাখি হোক সেই ক্ষেত্রে এই পাখি এবং কুকুরটা প্রশিক্ষিত হতে হবে প্রশিক্ষিত মানে হচ্ছে এমন যে সে এটা শিকারটা ধরে মালিকের জন্য নিয়ে আসবে ও খাবে না তাহলে এই ধরনের শিকার অথবা আমরা যদি নিজেরাও শিকার করি ওই শিকারটা যদি জীবিত অবস্থায় ধরা যায় এবং ওইটাকে ধরার পরে যদি জবে জবে করার সুযোগ থাকে তাহলে সেটা হালাল হবে কিন্তু শিকারটা যদি আমার হাতে আস্তে আস্তে যদি মারা যায় 
আমার শিকারী কুকুর শিকারটা আমার হাতে পৌঁছানোর আগে যদি মারা যায় তাহলে কিন্তু ওটা আর খাওয়া যাবে না মানে ধরার পরে জবে করতে হবে জবে করলে হালাল হবে তারপর এমনি ভাবে যে সব জবে করা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরো হালাল খাবার প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত যে নিয়ম কানুন আছে হাইজিনের মেনটেন করা যে কোয়ালিটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল হাইজিন স্বাস্থ্যসম্মত সবকিছু এগুলো সবকিছু মেনটেন করতে হবে সবকিছু মেনটেন না করলে কিন্তু কি হবে না অনেক সময় দেখা যায় যে হালাল কিন্তু তৈয়ব হবে না তাহলে আল্লাহ রব বলেন তো হালাল এবং তৈয়ব দুটো বলছেন এবং আল্লাহ তৈয়বটাই পছন্দ করেন কারণ তৈয়বটা হালাল প্লাস আরো উইথ মোর এডিশনাল কোয়ালিটিস তাহলে আমাদেরকেও আমাদের খাবার দাবার আমাদের লাইফ স্টাইল আমাদের যাবতীয় জিনিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে হালাল এবং তৈয়ব এই দুইটা জিনিস মেনটেন করতে হবে তাহলে এই এই পর্যন্ত আমি আজকের আলোচনার সেকেন্ড পয়েন্ট মানে হালাল লাইফ স্টাইল এইটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি সর্বশেষ পয়েন্টে আমি আলোচনা করব হালাল ফাইন্যান্সিং মানে হালাল ইনকাম হালাল টাকা পয়সা হালাল ইনকামটা এটা গুরুত্বপূর্ণ একটু আগে বলছি আমরা মুসলিমরা কিন্তু হালাল ইনকামে সচেতন নই আমরা হারাম ইনকাম করি কিন্তু খাবারের সময় হালাল খাবারটা খুঁজি হালাল ফাইন্যান্সিং বা হালাল টাকা পয়সার ক্ষেত্রে হারাম হালাল খাবার দাবারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের জন্য পরীক্ষা ছিল সুগার ফিক তাই না এখন যেহেতু সব খাবারে সুগরকে প্রসেস করে সব প্রোডাকশনে ব্যবহার করা হয় এই জন্য আমাদের জন্য আসলে টাফ হয়ে যায় যে কোনটা হালাল কোনটা হারাম চুজ করা এবং বেছে নেওয়া তেমনিভাবে হালাল ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইন্টারেস্ট সুদ কারণ বর্তমান যে সুদি বিশ্ব ব্যবস্থা সুদি বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থায় এই সুদকে অ্যাভয়েড করে কোনো কিছু ইনকাম করা কোনো হালাল লাইফ স্টাইল মেনটেন করা এটা অত্যন্ত কঠিন হুম সো এটা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ এখন আমরা দেখি এই চ্যালেঞ্জটা কিভাবে গ্রহণ করতে পারি তো হালাল ফাইন্যান্সিং আলোচনার আগে আমি সুদের সাথে একটু আপনাদের পরিচয় করে দিই সুদ জিনিসটা কি খুব ভালো করে খেয়াল করবেন যারা শুনতেছেন সুদ হচ্ছে সুদ দুইভাবে আসতে পারে একটা হচ্ছে লোন দেওয়ার মাধ্যমে সুদ হ্যাঁ ঋণের মধ্যে সুদ ইন্টারেস্ট ইন লোন আর একটা হচ্ছে বেচা কেনার মধ্যে সুদ বেচা কেনার মধ্যে কিন্তু সুদ হতে পারে আচ্ছা লোনের মধ্যে সুদ কিরকম যেমন একজনকে এক হাজার টাকা ধার দিলাম এক মাসের জন্য আগামী মাসে সে আমাকে বারোশো টাকা দিবে বা এগারোশো টাকা দিবে এটা হচ্ছে সুদ মানে মূলের উপরে যে অতিরিক্ত যেটা দাবি করা হয় কন্ট্রাকচুয়াল মানে আমাকে দিতেই হবে সেটা হচ্ছে সুদ মূল টাকার সাথে প্লাস কোনো এডিশন টাকা দিয়ে টাকা অর্থাৎ টাকা দিয়ে টাকা কামানো এক হাজার টাকা দিয়ে এগারোশো টাকা কামানো এটা হচ্ছে সুদ হুম এটাকে এটা হচ্ছে সুদ লোনের লোনের সুদ ইন্টারেস্ট ইন দ্য লোন রিবা আর দুই উন ইন্টারেস্ট ইন লোন নাম্বার টু হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইন সেল রিবা আল বইও রিবা আল বইও এটা আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে রিবা আল ফাদাল মানে অতিরিক্ত যেমন এক কেজি চাউল দিয়ে দুই কেজি চাউল লেনদেন করা তাহলে এটা কিন্তু সুদ হম চাউল এক কেজি দিয়ে দুই কেজি চাউল কিনা এটা কিন্তু সুদ বা এটা হচ্ছে বেচা কেনার মধ্যে সুদ এটা হচ্ছে অতিরিক্ত নেওয়া আর একটা হচ্ছে রিবা আন্নাসিয়া যে সুদটা নেওয়া হয় দেরি করার কারণে যেমন মনে করেন আমি যদি বলি যে তোমার কাছে আমি জিনিসটা বিক্রি করছি ক্যাশ টাকা দিলে দশ টাকা কিন্তু বাকিতে দিলে বিশ টাকা তাহলে বাকি দশ টাকা যে আমি তাকে চার্জ করতেছি সেটা হচ্ছে আমি তাকে যে বাকি সুযোগ দিচ্ছি এক মাসের জন্য দুই মাসের জন্য ওই সময়ের জন্য এই টাকাটা দাবি করা এটাকে বলা হয় রিবা আন্নাসিয়া রিবা ফর পোস্টপোনমেন্ট ও ডিলে ডিলে ইন দ্য পেমেন্ট তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এখন পর্যন্ত রিবা মানে হচ্ছে সুদ ও ইন্টারেস্ট মানে সুদ সুদটা দুই দুইভাবে আসতে পারে একটা হচ্ছে লোনের মাধ্যমে একটা হচ্ছে বেচা কেনার মাধ্যমে লোনের মাধ্যমে মূল প্রিন্সিপালের অতিরিক্ত দাবি করা এটা হচ্ছে সুদ আর বেচা কেনার মধ্যে সুদটা দুইভাবে আসতে পারে একটা হচ্ছে অতিরিক্ত নেয়া যেমন এক কেজি দিয়ে দুই কেজি গ্রহণ করা এটা হচ্ছে রিবা আলফাদাল হ্যাঁ এটা সুদ আর একটা হচ্ছে বেচা কেনার মধ্যে বাকি বিক্রি করার কারণে অতিরিক্ত দাবি করা যেমন একটা জিনিস যদি নগদ পাঁচ টাকা হয় বাকিতে বিক্রি করা যদি দশ টাকা বলা হয় তাহলে বাকি পাঁচ টাকা যে নেওয়া হচ্ছে এই যে সময়ের কারণে ওইটা সুদ হবে ওইটাকে বলা হয় রিবা আন্নাসিয়া আন্নাসিয়া মানে হচ্ছে আখির পোস্টপোনমেন্ট ডিলে হুম ডিলে ইন দ্য পেমেন্ট পেমেন্ট করতে ডিলে করার কারণে দেরি করার কারণে এই সুদটা দাবি করা হচ্ছে আচ্ছা কিছু কিছু আইটেম আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা সুদ 
ঋণের ক্ষেত্রে তো স্পষ্ট টাকা দিয়ে বেশি টাকা দাবি করা কিন্তু বেচা কেনার ক্ষেত্রে কোনটা সুদ কোনটা সুদ না এটা আইডেন্টিফাই আমরা কিভাবে করব মানে প্রত্যেকটা আইটেম কি এক কেজি দিয়ে দুই কেজি বিক্রি করলে সুদ হবে এই জন্য আল্লাহ রসুল ইসলামের একটা হাদিস খুবই প্রসিদ্ধ এই এই রিভার চ্যাপ্টারে সেখানে আল্লাহ রসুল ইসলাম কয়েকটা আইটেম উল্লেখ করে দিয়েছেন যেগুলোকে আমরা বলি সুদি আইটেম সুদের জন্য যেগুলো সেন্সিটিভ যেগুলো সুদের জন্য সেন্সিটিভ অর্থ হচ্ছে এই এই আইটেমগুলো লেনদেন করতে গিয়ে খুবই সাবধানভাবে লেনদেন করতে হবে যদি শরীয়তের প্রিন্সিপাল মেনটেন না করা হয় তাহলে সুদ হয়ে যাবে এগুলোকে বলা হয় রিভাউই আইটেম সুদি আইটেম ইন্টারেস্ট বেসড আইটেমস বা ইন্টারেস্ট সেন্সিটিভ আইটেম আল্লাহ ইসলাম হাদিসে বলছেন আজাহাবু বিজাহাব গোল্ড ইজ ফর গোল্ড স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ রূপার বিনিময় রূপা গমের বিনিময় গম জব বার্লি বার্লির বিনিময় বার্লি খেজুরের বিনিময় খেজুর এবং লবণের বিনিময় লবণ তাহলে ছয়টা আইটেমের কথা বললেন গোল্ড সিলভার উইট বার্লি ডেটস অ্যান্ড সল্ট এই ছয়টা আইটেম যদি একটার সাথে একটা লেনদেন করা হয় তাহলে দুইটা শর্ত মেনটেন করতে হবে একটা হচ্ছে সমান সমান হতে হবে আর একটা হচ্ছে ক্যাশ লেনদেন করতে হবে তাহলে কেউ যদি অতিরিক্ত করে অথবা যদি বাকিতে করে তাহলে কিন্তু সুদ হয়ে যাবে তার মানে এক গ্রাম গোল্ড এটা বিক্রি করা যাবে শুধুমাত্র এক গ্রাম গোল্ডের সাথেই এবং সেটেলমেন্টটা হতে হবে অন স্পট তাহলে এই ছয়টা আইটেম কি বলা হয় রিবা ওই আইটেম হুম একটা হচ্ছে গোল্ড সিলভার ডেট হুইট বার্লি অ্যান্ড সল্ট তাহলে এই ছয়টা আইটেম রিবা ওই আইটেম যখন একই জাতীয় আরেকটা রিবা ওই আইটেমের সাথে লেনদেন করা হয় তখন দুইটা শর্ত মেনটেন করতে হয় একটা হচ্ছে সমান সমান হইতে হবে ওয়ান কেজি ফর ওয়ান কেজি আর একটা হচ্ছে অন স্পট সেটেলমেন্ট হতে হবে এর এদিক সেদিক হলে সুদ হয়ে যাবে কিন্তু যদি একটাকে আরেকটার সাথে লেনদেন করা হয় ভিন্ন আইটেম যেমন গোল্ডের সাথে সিলভার বার্লির সাথে হুইট সল্টের সাথে ডেট যদি এরকম উল্টো পাল্টো করা হয় তাহলে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে করা যাবে ওজনের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা শর্ত সেখানে অন স্পট হতে হবে অর্থাৎ পাঁচ গ্রাম গোল্ড দশ গ্রাম বিশ গ্রাম সিলভার দিয়ে বিক্রি করা যাবে কিন্তু সেটেলমেন্টটা হইতে হবে অন স্পট এক কেজি বার্লি দুই কেজি খেজুরের সাথে বিক্রি করা যাবে যেহেতু আইটেম ডিফারেন্ট কিন্তু সেটেলমেন্টটা হইতে হবে অন স্পট এইটাই হচ্ছে সুদের জন্য রুল অফ থাম সুদ বুঝতে হলে এই নিয়মগুলো বুঝতে হবে ইন্টারেস্ট বুঝতে হলে এই নিয়মগুলো বুঝতে হবে তাহলে আমরা পেলাম রিবা ওই আইটেম সুদের জন্য যে আইটেমগুলো সেন্সিটিভ যে ছয়টা আইটেম এই ছয়টা আইটেম যদি একই আইটেমের সাথে লেনদেন করা হয় তাহলে দুইটা শর্ত একটা হচ্ছে অন স্পট সেটেলমেন্ট আর একটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি কিন্তু যদি একটা একটা ভিন্ন আইটেমের সাথে লেনদেন করা হয় তাহলে অন স্পট এটা শর্ত না শুধুমাত্র অন স্পট শুধু শর্ত ইকুয়ালিটি শর্ত না আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই রিবা সুদ কি এই ছয়টা আইটেমের সাথে সীমাবদ্ধ নাকি এগুলোকে আরো এক্সপ্যান্ড করা যাবে আমরা জানি শরীয়তের বিধানের ক্ষেত্রে একটা জিনিস থাকে সেটাকে বলা হয় ইল্লা ইল্লা হচ্ছে আন্ডারলাইন রিজন হুম আন্ডারলাইন উইজডম বা এমন একটা জিনিস যে জিনিসটার কারণ সেখানে থাকে এবং ওই জিনিসটাকে অন্য একটা আইটেমের মতো এক্সপ্যান্ড করা যায় এটাকে ইল্লা বলা হয় আন্ডারলাইন কজ এখন ফোকাহারা মুসলিম স্কলাররা এই ছয়টা আইটেম থেকে বিভিন্ন মতামত আছে কিন্তু মৌলিকভাবে যে মতামতটা পাওয়া যায় অ্যাট দ্য এন্ড সব মতামতকে সামারি করার পরে যে এই ছয়টা আইটেমকে ফোকাহারা মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করেছেন প্রথম দুইটা গোল্ড অ্যান্ড সিলভার এটাকে ওনারা বলেছেন কারেন্সি হ্যাঁ মুদ্রামান মুদ্রা যেগুলো মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার হয় অ্যাজ এ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ সেই ক্যাটাগরিতে রাখছেন যে কারেন্সি কারণ গোল্ড সিলভার ইতিপূর্বে কারেন্সি হিসেবে ব্যবহার হতো স্বর্ণ মুদ্রা রৌপ্য মুদ্রা আর বাকি চারটা আইটেমকে ওনারা রাখছেন ফুড স্টার খাবারের আইটেম তাহলে যে কোনো খাবারের আইটেম লেনদেন করার ক্ষেত্রে এই নিয়মটা মেনটেন করতে হবে আবার যে কোনো কারেন্সি লেনদেন করার ক্ষেত্রে এই নিয়মটা মেনটেন করতে হবে যেমন টাকা টাকা হবে গোল্ড এবং সিলভারের সাথে সম্পৃক্ত তাহলে টাকাকে যদি টাকা দিয়ে লেনদেন করা হয় তাহলে সেখানে অবশ্যই সেম অ্যামাউন্ট হইতে হবে একশো টাকা ফর একশো টাকা এবং অন স্পট সেটেল হতে হবে কিন্তু টাকাকে যদি ডলার দিয়ে বা অন্য কোনো কারেন্সি দিয়ে লেনদেন করা হয় তাহলে তো আইটেমটা ডিফারেন্ট হয়ে গেল তাহলে সেখানে অ্যামাউন্টের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যেমন একশো টাকা বিশ ডলার তিরিশ ডলার টেন ডলার 
যে কোনো অ্যামাউন্ট হতে পারে বাট অনলি ওয়ান কন্ডিশন শুড বি মেনটেন যে দ্য সেটেলমেন্ট শুড বি অন স্পট অন স্পট সেটেল করতে হবে এটা হচ্ছে কারেন্সির ক্ষেত্রে তেমনি হবে ফুল স্টাফের ক্ষেত্রে যেমন এখানে তো পটেটোর কথা নাই তাহলে এক কেজি আলুকে শুধুমাত্র এক কেজি আলু দিয়েই ইয়ে করতে হবে এই লেনদেন করা যাবে কিন্তু এক কেজি আলুকে দুই কেজি আলু দিয়ে লেনদেন করা যাবে না এবং লেনদেনটা অন স্পট হবে কিন্তু এক কেজি আলু ওয়ান কেজি পটেটো যদি ওয়ান কেজি টমেটো দিয়ে যদি লেনদেন করা হয় তাহলে সেখানে অ্যামাউন্টের ক্ষেত্রে ব্যস্ত হতে পারে যেমন ওয়ান কেজি পটেটো ক্যান বি টু কেজি টমেটো থ্রি কেজি টমেটো বাট দ্য সেটেলমেন্ট শুড বি অন স্পট তাহলে আমরা এই রিভার হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম যে যে কোনো খাবার আইটেমের ক্ষেত্রে যদি একই আইটেম হয় তাহলে সমান হতে হবে এবং অন স্পট সেটেল করতে হবে মানে নগদ দিতে হবে বাকি করা যাবে না আর যদি ভিন্ন আইটেম হয় তাহলে সমান হওয়ার দরকার নেই কিন্তু বাকি করা যাবে না তাহলে এক কেজি টমেটো দুই কেজি পটেটো দিয়ে লেনদেন করা যাবে কিন্তু কি করা যাবে না এই বাকিতে করা যাবে না তো এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে কোয়ালিটি ডাজেন্ট ম্যাটার যেমন এক কেজি লো কোয়ালিটি পটেটো দুই কেজি লো কোয়ালিটি পটেটো দিয়ে কখনো লেনদেন করা যাবে না লেনদেন করলে সেটা সুদ হবে তাহলে কি করতে হবে প্রথমে এক কেজি লো লো কোয়ালিটিকে আপনি বাজারে বিক্রি করে দিবেন ক্যাশ করবেন তারপরে ওই ক্যাশ দিয়ে যত আলো পান ভালো কোয়ালিটি সেটা কিনে নেবেন আল্লাহ রসুল ইসলামের কাছে এক ব্যক্তি অনেকগুলো হাই কোয়ালিটি খেজুর নিয়ে আসলো তখন আল্লাহ রসুল ইসলাম জিজ্ঞেস করলেন যে খাইবারের সকল খেজুর কি এরকম হাই কোয়ালিটি তুমি এগুলো কোথায় পেয়েছো এতগুলো তখন সে ব্যক্তি বলল যে আমার কাছে কিছু লো কোয়ালিটি খেজুর ছিল আমি সেটা দিয়ে এই হাই কোয়ালিটি কেজুর কম হলো কিনে নিয়ে আসছি ফর এক্সাম্পল আমার কাছে ফাইভ কেজি ছিল আমি থ্রি কেজি হাই কোয়ালিটি কিনে নিয়ে আসছি আল্লাহ রসুল ইসলাম বললেন যে এরকম করা যাবে না এটা সুদ তাহলে তুমি কি করবা তুমি আগে যে লো কোয়ালিটি যে ফাইভ কেজি এটাকে আগে তুমি ক্যাশ করবা সেল করে দেবা ক্যাশ করার পরে তারপরে সেই টাকা দিয়ে তুমি কি করবা এই হাই কোয়ালিটি যা পাও সেটা নিয়ে আসবে না হলে সুদ হয়ে যাবে তেমনিভাবে আমরা যে স্বর্ণ বিনিময় করি স্বর্ণের লেনদেন করি দোকানে আগে আমার কাছে যে পুরাতন স্বর্ণটা আছে সেটাকে একটা অ্যামাউন্ট ধরতে হবে ক্যাশ করতে হবে তারপরে আমি ওই ক্যাশ এবং ওইটার সাথে আরও কম বেশ করে আমি আমার প্রয়োজনীয় নতুন গোল্ড কিনে নেব এটাই হচ্ছে সিস্টেম যদি বলি যে না ভাই পুরাতন স্বর্ণ এগুলো রাখেন আমাকে কিছু নতুন স্বর্ণ দেন তাহলে আমি স্বর্ণ দিয়ে স্বর্ণ বিক্রি করতেছি নতুন পুরাতন এগুলো কি হবে না জায়জ হবে না এগুলো করতে হলে সমান সমান হতে হবে আর সমান সমান তো কখনো সম্ভব না পুরাতন ফাইভ গ্রাম গোল্ড দিয়ে কখনো নতুন ফাইভ গ্রাম গোল্ড পাওয়া যাবে না তাহলে এটা হচ্ছে সুদ এই সুদটা এতক্ষণ আলোচনা করছি বেচা কেনার ক্ষেত্রে আর এক নম্বর সুদ ছিল টাকা পয়সার ক্ষেত্রে সুদ হচ্ছে এমন একমাত্র অপরাধ যে অপরাধের জন্য আল্লাহ রাবুল আলমী যুদ্ধ ঘোষণা করছেন আল্লাহ রাবুল আলম কোরআনে বলছেন সুরা বাকারার দুইশো ছিয়াত্তর থেকে দুইশো একাশি আয়াত আপনারা পড়বেন আল্লাহ রাবুল আলম বলছেন যে যারা সুদ খায় তারা এই রকম যে শয়তানের টাচের কারণে তারা পাগল হয়ে গেছে মোহিত হয়ে গেছে শয়তান তাদেরকে মোহাবিষ্ট করে রাখছে এই জন্য তারা বলে ইন্নামাল বাই অবিস্ত রিবা সুদ এবং বেচা কেনা এটা তো লুকস লাইক সেম অথচ ও আহাল্লাহাল রিবা আল্লাহ তালা তো বেচা কেনাকে হালাল করেছেন সুদকে হারাম করেছেন এরপর আল্লাহ বলছেন ইয়াম হাকুল্লাহ রিবা ওই ওর বিশ্বদাকার সুদের মধ্যে কোনো বরকত নাই সুদের মধ্যে কোনো বরকত নাই আল্লাহ তালা সুদকে নিচ্ছিন্ন করেছেন তার মানে সুদের টাকা দিয়ে যত টাকা সব পাহাড় গড়া হোক যত বেশি অ্যামাউন্ট হোক সেখানে কোনো কোয়ালিটি নেই সেটা যে কোনো মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এটা আল্লাহর কোরআন বলছে ইয়াম হাকুল্লাহ রিবা আল্লাহ তালা সুদকে অ্যাবলিশ করেছেন সুদের মধ্যে কোনো বরকত রাখেননি কিন্তু ওয়ায়ুর বিস সাদাকা আল্লাহ তালা সাদাকাকে বৃদ্ধি করেন সাদাকা সবসময় বাড়তে থাকে আর সুদ সবসময় ধ্বংস হতে থাকে এছাড়াও নেক্সট আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং এখন পর্যন্ত যে সুদের লেনদেনের মধ্যে আছো ছেড়ে দাও যখনই তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে পারছো ডিসিশন নিতে পারছো ইমিডিয়েটলি সুদের লেনদেন বন্ধ করে দাও যদি তোমরা না পারো ফাইলামি এই একটা মাত্র অপরাধ যে অপরাধকে আল্লাহ বলছেন যে তো যদি তোমরা সুদ ছেড়ে না দিতে পারো তাহলে আল্লাহ এবং তার রসুলের বিরুদ্ধে জিহাদ যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও আল্লাহর সাথে কেউ যুদ্ধ করতে পারবে আল্লাহর সাথে কেউ যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে তাহলে সুদ হচ্ছে এমন একটা অপরাধ কোরআনের ভাষায় আল্লাহ রসুল ইসলাম কি বলেন সুদের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল ইসলাম বলছেন যে ষাটটি অপরাধ সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ হ্যাঁ যেটার পরিণাম হচ্ছে ধ্বংস তন্মধ্যে একটা হচ্ছে সুদ খ
তারপর আল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ রসুলাম অভিশাপ দিয়েছেন যে সুদ খায় যে সুদ নে এবং যে সুদ দে এবং যে সুদের হিসাব নিকাশ করে এবং যে সুদি লেনদেনের মধ্যে ওই ট্রানজেকশানের সাক্ষী থাকে তাহলে সুদের সাথে যারা ইনভলভ সব কিছুকে আল্লাহ আল্লাহ রসুলাম কি করেছেন অভিশাপ করেছেন শুধু তাই নয় সুদকে নিজের মহারম যার সাথে বিবাহ করা যাবে না এমন নারীর সাথে বেবিচারের অপরাধের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে বেবিচারের অপরাধ থেকেও বেশি যে বলছেন যে আল্লাহ রসুল ইসলাম আবদুল আবনু মাসুদ থেকে একটি হাদিসে বলছেন যে সুদের তেহাত্তরটা সেভেন্টি থ্রি সুদের তেহাত্তর ধরনের গুণা আছে তন্মধ্যে সহজ গুণাটা হচ্ছে যে নিজের মায়ের সাথে বেবিচার করা নামাজুবিল্লাহ মিজাল তাহলে সুদ হচ্ছে এত মারাত্মক একটা জিনিস কেন সুদ এত মারাত্মক যে সুদ বেবিচারের চাইতে বেশি মারাত্মক নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সুদের ক্ষতিটা তো ব্যাপক পুরো সোসাইটির সাথে জড়িত পুরো জাতির সাথে জড়িত আর বেবিচারের অপরাধটা হচ্ছে লিমিটেড এটা দ্বারা ক্ষতি হয় গুটি কয়েক মানুষ কিন্তু সুদের দ্বারা পুরো সমাজ নষ্ট হয় সেটা ছাড়াও সুদের হারাম হওয়ার ও আরেকটা কারণ হচ্ছে সুদ মানে হচ্ছে ইনজাস্টি জোল আল্লাহ তালা যে জিনিসটা সবচেয়ে অপছন্দ করেন যে জিনিসটা সবচেয়ে সিরিকের পরে আল্লাহর কাছে অপরাধ হিসাবে গণ্য সেটা হচ্ছে জুলুম করা ইনজাস্টিস অবিচার আর সুদের মধ্যে এটা তো অবিচার তোমাকে টাকা দিলাম তুমি যাই করো না করো তুমি নিরীহ ইয়ে আমাকে টাকা বেশি দিতে হবে তোমার বিজনেস লস করো লাভ করো আই ডেন কেয়ার তা এই যে সুদের কারণে মানুষের মধ্যে যে হেল্প করার অনুভূতি মানবিক যে অনুভূতি এগুলো কিন্তু হারিয়ে যায় সুদের যে লেনদেন করে সব সময় সে কিন্তু আর মানুষের পর্যায়ে থাকে না তার অন্তরটা ওই যে আমরা আগে বলছিলাম যে অন্তরটা পাথর এবং পাথর থেকে নিষ্ঠুর হয়ে যায় যার ফলে আমরা দেখি সুদি সমাজে যে কোঅপারেশন সহযোগিতা সহমর মিতা এগুলো হাস্যকর এবং এখন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাপিটালিস্ট এই সিস্টেমের কারণে বর্তমান বিশ্বের নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাসেট নাইনটি পার্সেন্ট সম্পদ ভোগ করতেছে দশ পার্সেন্ট মানুষ আর নব্বই পার্সেন্ট মানুষ ভোগ করতেছে দশ পার্সেন্ট অ্যাসেট অর্থাৎ একশো টাকা ধরুন একশো টাকার মধ্যে নব্বই টাকা পাচ্ছে দশ জন লোকে মাত্র আর দশ টাকা পাচ্ছে নব্বই জন লোকে এই হচ্ছে বর্তমান সময়ে সম্পদের ভারসাম্য এই সুদি সিস্টেমের কারণে গরিবরা কিন্তু কখনো উঠতে পারতেছে না আমরা যদি আশপাশ থাকে আমাদের সোসাইটিতে আমাদের দেশে বর্তমান দেখি যে নানান এনজিও নানান এই সংস্থা ওই সংস্থা কাজ করছে গরিবের উন্নয়নে আসলে আমরা যদি স্ট্যাটিস্টিক দেখি তাহলে দেখবো যে গরিব নাম্বার তো কমতেছে না বরং বাড়তেছে কিন্তু যারা গরিবের নামে ব্যবসা করে যাচ্ছে ওনাদের টাকার ফিগার কিন্তু বাড়তেছে টাকার ডিজিট কিন্তু বাড়তেছে এটা হচ্ছে সুদের কারণে সুদি সিস্টেমে যেখানে শুধু এক পক্ষই লাভবান হবে আর এক পক্ষ শুধু শোষিত হবে সেই সিস্টেমে কখনো সম্পদের ভারসাম্য আসবে না সেই সেই সিস্টেমে কখনো জাস্টিস আসবে না এবং আল্লাহ তালা এই সিস্টেমে কোনো ভালো কিছু রাখেননি ইয়ম হাক উল্লাহ রিবাল আল্লাহ তালা সুদকে নিচ্ছিন্ন করেছেন এই জন্য আমরা দেখি যে নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাসেটের মালিক হচ্ছে টেন পার্সেন্ট পিপল এবং বাকি টেন পার্সেন্ট অ্যাসেট ভোগ করতেছে নাইনটি পার্সেন্ট পিপল দেখেন যে কি ধরনের ভারসাম্যহীনতা কি ধরনের ইন্ডাস্ট্রিজ বিরাজ করছে আমাদের সমাজে বা বর্তমান বিশ্ব সমাজে বিশ্ব ব্যবস্থায় তাহলে এই হচ্ছে সুদ সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা এখন যে হালাল ইনকাম বলতে যে আমরা কি বুঝব তাহলে এখন হালাল এখন আমি তো বললাম যে বর্তমানে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সুদের চ্যালেঞ্জ সর্বত্র সুদ তাহলে হালাল ইনকাম বলতে প্রথম হচ্ছে আমাকে চেষ্টা করতে হবে যে আমি যেখান থেকে যেখানে কাজ করছি আমার ইনকাম সোর্সটা এটা হালাল হতে হবে সেখানে সুদে সামান্যতম টাচ থাকতে পারবে না এখন যারা সুদি ব্যাংকে চাকরি করেন বা কনভেনশনাল ব্যাংক আমরা যেটাকে বলি প্রচলিত ব্যাংকে ওনারা তো সবসময় এই এইগুলো নিয়ে আছেন ইন্টারেস্ট হিসাব নিকাশ ইন্টারেস্ট নিয়ে লেনদেন সুদ নিয়ে লেনদেন এগুলো তো এগুলো কখনো হালাল ইনকামের মধ্যে পড়বে না তাহলে কি করতে হবে এগুলো যথাসম্ভব এই এই এগুলো যথাসম্ভব অ্যাভয়েড করে অন্য বিকল্প চাকরি বিকল্প কাজ করতে হবে এবং আল্লাহ তালা তো হালাল যা করেছেন তা যথেষ্ট তো আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে পাশাপাশি যে আল্লাহ আমার একটা হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দিন কারণ কনভেনশনাল ব্যাংকিং সিস্টেম তো পুরো একটা সুদের উপরে এটা তো কোনো সন্দেহ নেই আর আমরা যদি সুদকে বিশ্বাস করি যে সুদ হারাম সুদের ক্ষতি করে এটা যদি বিশ্বাস করি আমরা যদি আল্লাহ এবং তার রসুলের বিরুদ্ধে জেহাদ যুদ্ধ ঘোষণার জন্য যদি প্রস্তুত না থাকি তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সুদ ছাড়তে হবে যেভাবে হোক এখন এই এই প্রসঙ্গে অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে যে প্রশ্ন কয়েকটা প্রশ্ন আসছে যে কনভেনশনাল ব্যাংক থেকে ইমার্জেন্সি ওয়েতে সুদ নেওয়া যাবে কিনা ইমার্জেন্সি সিটুয়েশনটা কি সেটা বুঝতে হবে 
আমি গতকাল বলছিলাম যে প্রয়োজনটা তিনটা ক্যাটাগরি একটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি যেটা হচ্ছে লাইফ এন্ড ডেথ জীবন মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত অথবা টোটাল ডিসএবিলিটি যেটা না নিলে পুরো জীবনটা থেমে যাবে এটার নাম ইমার্জেন্সি সেকেন্ড ক্যাটাগরি হচ্ছে হাজিয়া যেটা হলে কষ্ট হবে কিন্তু জীবন থেমে যাবে না মরে যাবে না ডিসেবল হয়ে যাবে না তিন নম্বর তো হচ্ছে বিলাসিতা তাহলে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনটা বুঝতে হবে কোন ইমার্জেন্সিতে আপনি করছেন যে আপনি কনভেনশনাল ব্যাংক থেকে লোন নিতে বাধ্য আমার তো মনে হয় না যে কনভেনশনাল ব্যাংক থেকে লোন না নিলে আপনি মারা যাবেন হ্যাঁ যদি কখনো এমন সিচুয়েশন হয়েই থাকে যে আপনি লোন না নিলে মারা যাচ্ছেন যেমন মনে করেন এখন বর্তমান অনেক দেশে পার্সোনাল ফাইন্যান্সিং আপনার বিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকা লাগবে সমাজ তো এখন সুদি ব্যবস্থায় প্রচলিত আপনাকে তো লোন দেওয়ার মতো কার্ড দিয়ে হাসানা দেওয়ার মতো ফ্রি লোন দেওয়ার মতো তো মানুষ নাই এখন অনুভূতিহীন সব তো অনুভূতিহীন তাহলে এখন কি করতে হবে ব্যাংকে যেতে হবে যদি সেখানে সব কনভেনশনাল ব্যাংক হয় তাহলে আপনি যদি লোন নিতে বাধ্য হন না নিলে আপনি খাইতে পারতেছেন না মারা যাবেন সেটা ভিন্ন সিচুয়েশন কিন্তু নর্মালি কনভেনশনাল ব্যাংক থেকে সুদি সুদি লোন নেয়ার কোনো এক্সকিউজ নাই এটা বৈধ হওয়ার কোনো এক্সকিউজ নাই তারপর অনেকে প্রশ্ন আসছে যে সরকারি বা বেসরকারি যেখানে চাকরি করা হয় ওই অফিস থেকে অনেক সময় অল্প লোনে সুদ দেওয়া হয় অল্প সুদে লোন দেওয়া হয় সেটা কি গ্রহণ করা যাবে কখনো গ্রহণ করা যাবে না সুদ অল্প এবং বেশি ওইটাই সুদ ওইটা গ্রহণ করা যাবে না প্রভিডেন্ট ফান্ডের কথা আমি পরে আলোচনা করছি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে চাকরি করা যাবে কিনা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যেহেতু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বেসিক যা হচ্ছে মনিটরিং কিন্তু তাদের তারাও তো সুদি কাজে লেনদেন করে এবং সুদি বিষয়গুলো মনিটরিং করে সো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চাকরিটা সন্দেহজনক ডাউটফুল ওইটা যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া উচিত অন্য একটা বিকল্প খোঁজা উচিত ইউনাইটেড নেশনে চাকরি করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই কারণ ইউনাইটেড নেশন কোনো ব্যাংকিং ডিল করে না ওইটার সাথে ব্যাংকের হালো খারামের কোনো সুদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই সো ইউনাইটেড নেশনে চাকরি করতে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে আমাদেরকে যথাসম্ভব আমরা যারা কনভেনশনাল ব্যাংকে চাকরি করি যেহেতু সরাসরি সুদের সাথে জড়িত সো আমাদের নিজস্ব ওয়েতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত বিকল্প কোনো অনুসন্ধান করা আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং যে বিকল্প পাওয়া পর্যন্ত যতটুক দরকার এইভাবে নিয়ে জীবন চালাতে হবে আর কি আচ্ছা এটা একটা দিক গেল হালাল ইনকামের হালাল ইনকামের সংশ্লিষ্ট আরেকটা বিষয় হচ্ছে অনেক সময় আমরা হালাল চাকরি করি কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড আমরা এটাকে হারাম ইনকামে রূপান্তর করে ফেলি যেমন মনে করেন ফর এক্সাম্পল খুবই মহান পেশা শিক্ষকতার পেশা হ্যাঁ আমি মনে করেন শিক্ষক ইউনিভার্সিটি জব করি কিন্তু দেখা যায় যে আমি ঠিক মতো ক্লাস করি না আমি যুটুক পড়াইতে পারি আমি কিছু স্টুডেন্টদেরকে পড়াই না আমি স্টুডেন্টদেরকে প্রয়োজনীয় সময় দিই না ইউনিভার্সিটিতে যে কত ঘন্টা থাকা দরকার আমি থাকি না তাহলে জবটা হারাল হলে অনেক সময় আমাদের ইয়ের কারণে কন্ডিশন মেনটেন না করার কারণে আল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আল মুসলিমুরা আল্লাহ সরুতি মুসলমানরা যেই শর্তে আবদ্ধ হয় ওই শর্তটা যদি হারাম না হয় তাহলে সেটা মেনটেন করতে হবে সেটা মেনটেন না করলে সেটা ভায়োলেট করলে তাহলে সেটা অবৈধ হবে হারাম হবে তাহলে আমি যেহেতু এই শর্ত দিয়ে হালাল চাকরিতে জয়েন করেছি তাহলে আমাকে যথাসম্ভব চাকরির কন্ডিশন মেনটেন করতে হবে আমরা অনেক সময় এগুলো কেয়ার করি না সুযোগ পাইলে আমরা দায়িত্ব অবহেলা করি ক্লাস না নিয়েও ক্লাস নিছি বলি অথবা অন্য কোনো চাকরিতে একটু দেরিতে যাই দেরিতে গিয়ে সময় ঠিক মতো বসিয়ে দিই অথবা আরেকজনের কাছে আমার কার্ডটা দিয়ে দিই পাঁচ করার জন্য এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ হারাম এগুলোর কারণে কি হয় আমার হালাল ইনকামটা কিন্তু হারাম হয়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে হবে আল্লাহ তালা আমাকে একটা সৌভাগ্য দিয়েছেন যে একটা হালাল জব একটা হালাল ইনকামের সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু আমি এটাকে আর গ্রেটফুলনেস না দেখিয়ে বরং আমি এটাকে হারামে কনভার্ট করছি তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে যারা বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরি করেন কোম্পানি যদি মেজর অ্যাক্টিভিটিস মেইন ব্যবসা যদি হালাল হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই কোম্পানির মেইন ব্যবসা যদি হালাল হয় তাহলে ওই কোম্পানিতে চাকরি করা হালাল হ্যাঁ কোম্পানির ফাইন্যান্সিংয়ের একটা বিষয় আছে কোম্পানি টাকা পয়সা কার সাথে লেনদেন করে যদি কনভেনশনাল ব্যাংকের সাথে লেনদেন থাকে এবং সুদের লেনদেনটা কোম্পানির যদি ওয়ান থার্ড থেকে কম হয় তাহলে অ্যাকসেপ্টেড হবে মোটামুটি যদি ওয়ান থার্ড থেকে বেশি হয় তাহলে সেই কোম্পানিও কোম্পানিতে চাকরি করাটাও সন্দেহজনক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে এবং সেটা যথাসম্ভব অ্যাভয়েড করা উচিত তেমনিভাবে অনেকেই হালাল ইনকামের জন্য স্টক মার্কেট বা বিভিন্ন শেয়ারে ইনভেস্ট করে থাকেন শেয়ারের ক্ষেত্রে একই বিধান আপনার শেয়ারটা কোন কোম্পানির এটা দেখতে হবে যে কোম্পানির এই কোম্পানির বিজনেসটা কি ওটা দেখতে হবে এবং এই কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল ডিলিংসটা কার সাথে কি কনভেনশনাল ব্যাংকের সাথে না ইসলামী ব্যাংকিং এর সাথে এই কোম্পানি কোটটুক ইন্টারেস্টের সাথে জড়িত যদি কোম্পানির ইন মেইন বিজনেসটা যদি হালাল হয় এব
এবং এটা নিজেকেই দেখতে হবে যেহেতু আমাদের দেশে এই কোম্পানিগুলোকে শেয়ারকে স্ক্রিন করার জন্য ওইরকম কোনো সিস্টেম নাই যেমন অন্যান্য দেশে আছে মালয়েশিয়াতে ফর এক্সাম্পল এখানে কোম্পানি শেয়ারগুলোকে স্ক্রিন করে শরিয়া কমপ্লায়েন্ট শেয়ার হিসাবে লিস্টেড করা হয় যে এতগুলো কোম্পানি ওনাদের শেয়ারগুলো হচ্ছে শরিয়া কমপ্লায়েন্ট তাহলে সেখানে ইনভেস্ট করলে সেটা হালাল হবে তো আমাদের দেশে যেহেতু এই ধরনের সিস্টেম এখন পর্যন্ত নেই তাহলে এটা নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে যে এই কোম্পানির বিজনেস কি এবং এই কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল রেঞ্জটা কি রকম যদি ওই রকম পাওয়া যায় তাহলে সেটাতে ইনভেস্ট করা হালাল হবে সেই ইনকামটা হালাল হবে আদারওয়াইজ কিন্তু সেটা সন্দেহজনক হয়ে যাবে হারাম না হলেও আর সন্দেহজনক বিষয় সবসময় এড়িয়ে যাওয়া উচিত কারণ সেটা হারামের দিকে দাবিত করে সো এই হচ্ছে হালাল ইনকাম সম্পর্কিত আলোচনা এখন হালাল ইনকামের বিকল্প যেটা বর্তমানে আমরা আলহামদুলিল্লাহ পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংকিং বা হালাল ব্যাংকিং ইসলামিক ফাইন্যান্স যেটা আমরা জানি ইসলামিক ব্যাংকিং এটা এখন কোন থিওরি এবং বই খাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই ইসলামিক ব্যাংকিং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা এখন প্র্যাকটিস হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন মালয়েশিয়া বাহরাইন দুবাই এগুলো এখন ইসলামিক ফাইন্যান্সের ইসলামিক ব্যাংকিং এর হাব হ্যাঁ ইসলামিক ব্যাংকিং সেন্টার এবং মালয়েশিয়া সহ অন্যান্য দেশগুলো ইসলামিক ফাইন্যান্স ইসলামিক ব্যাংকিং ইউজ করে তারা কিন্তু দিন দিন ডেভেলপ হচ্ছে তো এটা কিন্তু এখন আর থিওরি এবং আইডিওলজিতে সীমাবদ্ধ নেই এটা এখন একটা ফ্যাক্ট এটা এখন টু পয়েন্ট ফাইভ ট্রিলিয়ন অ্যারাউন্ড থ্রি ট্রিলিয়ন ইন্ডাস্ট্রির অ্যামাউন্টের একটা ইন্ডাস্ট্রি এখন ইসলামিক ফাইন্যান্স সো এখন আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এখন আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি যে কনভেনশনাল ব্যাংকিং যেটাকে আমরা ইন্টারেস্ট বলতেছি ওটার সাথে ইসলামিক ফাইন্যান্স ব্যাংকিং এর মৌলিক পার্থক্যটা কোথায় কেন কনভেনশনাল ব্যাংকিংটা অ্যাভয়েড করতে হবে সেটা হারাম এবং ইসলামিক ব্যাংকিং এ কি আছে যে এটা হালাল নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যেটা যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য যে কোনো লেনদেন করার জন্য যে কোনো কিছু একজনের সম্পদ আরেকজন নেওয়ার জন্য লেনদেন করার জন্য একটা কন্ট্রাক্ট ইউজ করতে হবে একটা কন্ট্রাক্ট ছাড়া কোনো লেনদেন করা যাবে না ইসলামিক লিটারেচারগুলোতে কোরআন হাদিস ফিক এর মধ্যে বিভিন্ন কন্ট্রাক্টকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তাহলে ইসলামিক ফাইন্যান্সের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট বলেন বা প্রত্যেকটা তাদের যে সার্ভিস সবগুলো প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস কিন্তু একটা কন্ট্রাক্ট বেসড সেই কন্ট্রাক্টটা পার্টনারশিপ হতে পারে সেই কন্ট্রাক্টটা বেচা কেনার হতে পারে সেই কন্ট্রাক্টটা এজেন্সি হতে পারে বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট আছে চোদ্দ থেকে পনেরোটা কন্ট্রাক্ট খুবই প্রচলিত তাহলে ইসলামিক ব্যাংকিং এর প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট প্রত্যেকটা সার্ভিস কিন্তু একটা সরিয়া সম্মত কন্ট্রাক্টের উপর ভিত্তি করেই প্রণীত এবং ব্যবহারিত এবং অপরদিকে কনভেনশনাল ব্যাংকিং এ তো কোনো কন্ট্রাক্ট নাই সেখানে তো চুক্তি একটাই সুদের লেনদেন শুধু সুদ দাও এবং সুদ নাও সেটা ডেপোজিটে হোক সেটা ফাইন্যান্সিয়ালি হোক আপনি টাকা রাখলে আপনাকে এত পার্সেন্ট সুদ দিবে ব্যাংক ফাইন্যান্স করলে ব্যাংক এত পার্সেন্ট সুদ গ্রহণ করবে হুম কিন্তু ইসলামিক ব্যাংকিং এ তাই নয় ইসলামিক ব্যাংকিং এ ডেপোজিটে আলাদা কন্ট্রাক্ট ইউজ করা হয় ফাইন্যান্সিং এ আলাদা কন্ট্রাক্ট ইউজ করা হয় এবং কন্ট্রাক্ট ইউজ করার ইয়ে হচ্ছে যে কন্ট্রাক্টের কারণে রিলেশনশিপটাও কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে যায় রাইট অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে যায় যেটা ইসলামিক ব্যাংকিং খুবই বৈচিত্র্য এবং কাস্টমার তার পছন্দ মতো কন্ট্রাক্ট ইউজ করতে পারে অথবা ব্যাংক তার পছন্দ মতো কন্ট্রাক্ট অফার করতে পারে যেটা কনভেনশনাল ব্যাংকিং এ নেই কনভেনশনাল ইসলামিক ব্যাংকিং এর আরেকটা মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে অ্যাসেট বেসড রিয়েল ইকোনমির সাথে জড়িত এখানে কিন্তু টাকা দিয়ে টাকার খেলা হয় না এখানে টাকার সাথে অ্যাসেটের লেনদেন হয় এবং ইসলামিক ব্যাংকিং এ ইসলামিক ফাইন্যান্স এ যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট গুলো যেটাকে সুকুপ বলা হয় যে ফাইন্যান্সিয়াল পেপার্স এগুলো যে ইস্যু করা হয় এগুলো একটা টানজিবল একটা দৃশ্যমান টানজিবল অ্যাসেটের উপর ভিত্তি করে কিন্তু সুগুপটা বা ইসলামিক বন্ড ইউজ করা হয় এবং এই ইসলামিক সিকিউরিটিসের যত লাভ ক্ষতি এটা এই মূল অ্যাসেটের লাভ ক্ষতির উপর ডিপেন্ড করে যেমন মনে করেন একটা বিল্ডিং এর উপর বিল্ডিং কে বেসড করে আমি একটা ইসলামিক বন্ড বা সুগুপ ইউজ করলাম তো ওই বিল্ডিংটা আমি ভাড়া দেব ওই ভাড়া থেকে সুকু হোল্ডাররা বা বন্ড হোল্ডাররা তারা লাভ পাবে যদি ওই বিল্ডিংটা কলাপস করে যদি ওই বিল্ডিংটার ভাড়াটা কম আসে তাহলে লাভটা কম আসবে ভাড়াটা বেশি আসবে লাভটা বেশি আসবে এটা একটা ছোট এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদেরকে আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে ইসলামিক ফাইন্যান্সের যাবতীয় কার্যক্রমগুলো রিয়েল ইকোনমির সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু কনভেনশনাল ব্যাংকের সাথে রিয়েল ইকোনমি সম্পৃক্ত নাই সেটা সম্পূর্ণ বাতাসের উপরে সুদি লেনদেন এবং কনভেনশনাল বিশেষ করে যে ফাইন্যান্সিয়াল পেপার গুলো সিডিও কোলাট্রাল ডেপ অবলিগেশন যেগুলোর কারণে সবসময় ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হিট করে
যেগুলোর সাথে কোনো টাঞ্জিবল কোনো বাস্তবিক কোনো এসেটে সম্পৃক্ত নাই যার ফলে যখন একটা জায়গায় সমস্যা হয় তখন পুরো সিস্টেমটাই কলাপস করে এটা আমি আপনাদেরকে সময়ের অভাবে এখন পুরো এটা ব্যাখ্যা করে বলতে পারছি না তো এই জন্য দেখা যায় এই ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিসের পরে আইএমএফ ইসলামী ব্যাংকিং এক্সপার্টদেরকে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে ইন্টারেস্টেড হয়ে ডেকে নিয়ে তারা আলোচনা করছে এবং সেখানে সবাই একমত যে ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস যে সমসময় হয় এগুলোর কারণে ইসলামী ব্যাংকিং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ ইসলামী ব্যাংকিং এর সম্পর্ক হচ্ছে রিয়েল ইকোনমির সাথে রিয়েল অ্যাসেটের সাথে টাঞ্জিবল অ্যাসেটের সাথে আর কনভেনশনাল ব্যাংকিং এর ইয়ে হচ্ছে শুধুমাত্র অবলিগেশনের সাথে লোনের সাথে যেমন মনে করেন একটা ব্যাংকের এক হাজার এক হাজার কোটি টাকার একটা লোন অবলিগেশন আছে সেটা বিশ বছর তিরিশ বছর ব্যাপী ব্যাংক কি করলো এই এটাকে এই এক হাজার কোটি টাকাকে সিকিউরিটাইজ করলে সিকিউরিটিজ বানালো ফাইন্যান্সিয়াল পেপার বানালো আরেক জায়গায় বিক্রি করলো আরেকটা কোম্পানির কাছে ওই কোম্পানি আবার ওই লোনকে ইস্যু করে আরেকটা পেপার বানালো এভাবে সবাই রোলিং রোলিং অ্যান্ড রোলিং হুম এটা কি তো বলে সাপ্রাইম সাপ্রাইম মর্গেজ ক্রাইসিস এটার কারণে পুরো বিশ্ব ইকোনমি কলাপস হয়েছিল দুই হাজার আট এবং নয় ইসলামী ইকোনমিতে এরকম কোনো ইসলামী ব্যাংকিং এরকম কোনো সম্ভাবনা নেই তিন নাম্বার হচ্ছে হোয়াট ইজ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ প্রফিট ইন্টারেস্ট হচ্ছে মানি ভার্সেস মানি টাকা দিয়ে টাকা নেওয়া টাকা নিয়ে টাকা দিয়ে টাকা লেনদেন করা আমি একশো টাকা দিছি তুমি একশো বিশ টাকা দিবা তুমি কি করছো না করছো আই ডোন্ট কেয়ার অ্যান্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু নো বাট প্রফিট হচ্ছে মানি ভার্সেস কমোডিটি মানি ভার্সেস অ্যাসেট আমি তোমাকে টাকা দিতে পারবো না আমি তোমাকে তোমার যে জিনিসটা লাগবে সেই জিনিসটা কিনে দিব তুমি আমাকে এই জিনিসটা এক্সট্রা প্রফিট দিবে এটা হচ্ছে ইসলামিক তোমার কম্পিউটার তো লাগবে তুমি টাকা কিনবে কম্পিউটারের জন্য ফাইন আমি তোমাকে কম্পিউটার কিনে দেবো বাট আমি যদি এক হাজার টাকা দিয়ে ভ্যালু হয় আমি তোমার কাছে বিক্রি করবো বারোশো টাকা দিয়ে তাহলে মাঝখানে একটা কিন্তু অ্যাসেট ঢুকে গেছে যার ফলে এটা প্রফিট হয়ে গেছে কিভাবে প্রফিট হয়ে গেছে এই অ্যাসেটটা নেওয়ার কারণে আমি এই অ্যাসেটের দায়ী দায়িত্ব নিলাম রিস্ক রিস্ক অ্যান্ড লাইবিলিটিস কারণ বেচা কেনার মধ্যে তো আমার কম্পিউটারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাহলে তো আমি তার কাছে সেল করতে পারতাম না এবং আমি একটা ইফোর্ট দিলাম যে এই কম্পিউটার কোনটা ভালো কোন ব্র্যান্ড ভালো কোথেকে কিনবো এই যে এই কারণে কিন্তু এটা প্রফিট হয়ে গেছে তাহলে ইন্টারেস্টের মধ্যে শুধুমাত্র রিটার্ন থাকে নো রিস্ক অ্যান্ড নো ইফোর্ট কিন্তু প্রফিটের মধ্যে মাঝখানে একটা কমোডিটি থাকে একটা অ্যাসেট থাকে এবং সেখানে রিস্ক এবং রিস্ক লাইবিলিটি প্লাস ইফোর্ট থাকে এই জন্য ইসলামিক হালাল বিজনেসের প্রিন্সিপাল হচ্ছে তুমি টাকা কামাতে পারবা বা সাথে সাথে তোমাকে সংশ্লিষ্ট রিস্ক বহন করতে হবে প্রফিট ও রেভিনিউ মাস্ট কাম উইথ লাইবিলিটি তুমি শুধু ফলটা খাবা কিন্তু কোনো রিস্ক নিবা না ওই খাবারটা কি হবে না হালাল হবে না ওই টাকাটা হালাল হবে না টাকা হালাল করতে হলে তোমাকে কাজে নামতে হবে বিজনেস করতে হবে ইফোর্ট দিতে হবে এবং রিস্ক নিতে হবে আমরা জানি বিজনেস মানি তো রিস্ক তোমাকে রিস্ক নিতে হবে লাইবিলিটি নিতে হবে তারপর তুমি প্রফিট করতে পারবে এটাই ইসলামী ব্যাংক করে থাকে ইসলামী ব্যাংকের মেন ইয়ে হচ্ছে রিস্ক শেয়ারিং বিভিন্ন কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক রিস্কটা শেয়ার করে যেমন মোদারাবা বলেন মেন যে ইসলামী ব্যাংকিং এর কন্ট্রাক্ট মোদারাবা মোশারাকে যদি ধরি পার্টনারশিপ ব্যাংক এবং কাস্টমার পার্টনার সো সেখানে সম্ভাব্য রিস্ক ব্যাংক এবং কাস্টমার দুজনে বহন করবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্যাপিটাল কন্ট্রিবিউশন তাদের ক্যাপিটাল অনুযায়ী হ্যাঁ আপনি এখানে বলতে পারেন যে আমরা তো কখনো লস দেখি না যেটা সবাই প্রশ্ন করে যে ইসলামী ব্যাংকিং এ তো কোনো লস দেখে না আপনাকে বুঝতে হবে যে বিজনেস কেউ লসের জন্য করে না আপনাকে বুঝতে হবে যে ছোট অ্যামাউন্টের হলে বিজনেস সেটা খুব সহজে লস করে কিন্তু যারা বড় অ্যামাউন্টের বিজনেস করে ব্যাংকের মতো একটা প্রতিষ্ঠান যাদের হাজারো প্রজেক্ট থাকে তারা কখনো কি করে না একটা প্রজেক্ট তারা আরেকটা দিয়ে কাভার করতে পারে আর একটা পয়েন্ট আপনাকে বুঝতে হবে রিস্ক মিনিমাইজ করা রিস্ককে মেনটেন করা কন্ট্রোল করা এটাও কিন্তু শরীরের একটা শিক্ষা আপনি আপনার সব কিছু রিস্ক কিভাবে ছেড়ে দিলেন এটা কিন্তু শরীর শিক্ষা দেয় না ইসলামী শিক্ষা হচ্ছে যে যাবতীয় প্রিকশন অবলম্বন করতে হবে এই জন্য ইসলামী ব্যাংকে দেখা যায় যে নানান ধরনের রিজার্ভ ফান্ড আছে যারা মোদারাবাদে ইনভেস্ট করে তাদের কোনো বিজনেসে লস হলে ইসলামী ব্যাংক কাভার করার জন্য সেখানে পিইআর প্রফিট ইকুয়ালাইজেশন রিজার্ভ ইনভেস্টমেন্ট রেট অফ রিটার্ন হ্যাঁ ইনভেস্টমেন্ট রেট রিটার্ন এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রিজার্ভ মেনটেন করে তারা যেটা কি করার জন্য এই যদি ক্ষতি হয় ওই রিস্কটা মিনিমাইজ করার জন্য এছাড়াও আপনারা জানেন যে ব্যাংকের রিস্ক ডিপার্টমেন্ট নামে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে যাদের কাজেই হচ্ছে সম্ভাব্য রিস্ককে সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসা এবং প্রত্যেকটা ব্যক্তির প্রত্যেকটা কোম্পানির রিস্ক প্রোফাইল থাকে আপনার রিস্কের প্রোফাইল আপনার রিস্ক
আরেকটা পয়েন্ট আপনাকে বুঝতে হবে ইসলামী ব্যাংক যে ডেপোজিটটা নেয় সেটা হচ্ছে আমানত হিসাবে সো আমানতের টাকা তো আমানত হিসাবে ইউজ করতে হবে আপনাকে যদি এখন অপশন দেওয়া হয় আপনার টাকাটা কি আপনি বেশি রিস্কি বিজনেসে ইনভেস্ট করবেন নাকি কম রিস্কি বিজনেসে অফকোর্স আপনি আপনার অ্যাপেটাই অনুযায়ী আপনার রিস্ক এবিলিটি অনুযায়ী আপনি চুজ করবেন সো ব্যাংক যখন ডেপোজিট নিয়ে ডিল করে আমানত নিয়ে ডিল করে তখন তখন ব্যাংক অবশ্যই সর্বোচ্চ আমানত ব্যবহার করে সর্বোচ্চ প্রিকশন ব্যবহার করে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে সেই জন্যই ইসলামী ব্যাংকে নয় কোনো ব্যাংকে সচরাচর তো ইয়ে হয় না লস হয় না আর লস হলে লস কাভার করে অনেক প্রজেক্ট থাকে এই জন্য এই প্রশ্নটা করাটা অযুক্তি এবং এই প্রশ্ন দিয়ে অনেকে ইসলামী ব্যাংকে ছোট করতে চায় এবং প্রশ্ন তুলতে চায় সন্দেহ করতে চায় যে ব্যাংকে তো কোনো লস হয় না লস কেন হবে আপনি আরেকটা পয়েন্ট আপনাকে বুঝতে হবে যে এখন লাভ ক্ষতি লসের কথাগুলো যদি ক্লিয়ারলি কাস্টমারদেরকে বলা হয় আমরা এখন যে সমাজে আছি যেখানে যেখানে আপনি আরেকটা ব্যাংকে গেলে আপনি একশো টাকা এক হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করলে আপনাকে ফর এক্সাম্পল বারোশো কোটি টাকা এমনি দিবে নিচ্ছি আপনার বাসায় এসে ঘুমাইতে হবে আপনার টেনশন নিতে হবে না মানে যেখানে ঝুঁকিমুক্ত ঝুঁকিমুক্ত টাকা কামানোর সর্বোচ্চ সুযোগ আছে সেখানে যদি আমি কোনো কাস্টমারকে বলি যে ভাই আমার ব্যাংকে ইনভেস্ট করতে হলে আপনাকে রিস্ক নিতে হবে লাভও হইতে পারে লসও হইতে পারে তাহলে কি সেইখানে আসবে আসবে না এই জন্য সেখানে বিভিন্ন ধরনের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ইউজ করে এটা বোঝানো হয় যে এখানে লস হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং আমরা একটা প্রফিট রেট মেনটেন করি এই প্রিকশন আছে এই প্রিকশন আছে এই জন্য সেখানে লস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না সো প্রফিট অ্যান্ড ইন্টারেস্টের পার্থক্য বুঝতে পারলাম ইসলামিক ব্যাংকিং কনভেনশনাল ব্যাংকিং এর মৌলিক কিছু ধারণা আমরা পেলাম আরেকটা জিনিস যেটা এখন বেশি আলোচিত হয় যে ইসলামিক ব্যাংকিং এর কয়েকটা সিস্টেম আছে একটা হচ্ছে প্রাথমিক সিস্টেম উইন্ডোজ উইন্ডোজ হচ্ছে কনভেনশনাল ব্যাংক তার একটা বুথ বা একটা দুই একটা বুথ ইসলামিক ব্যাংকিং জন্য ইউজ হয় আর একটা হচ্ছে সাবসিডিয়ারি সাবসিডিয়ারি হচ্ছে গ্রুপ অফ কোম্পানি তার আন্ডারে কনভেনশনাল ব্যাংক ইসলামিক ব্যাংক দুইটা ব্যাংক থাকে আর একটা হচ্ছে ফুল ফ্ল্যাচ মানে ইন্ডিভিজুয়াল ইসলামিক ব্যাংক তাহলে এই তিন ধরনের ইসলামিক ব্যাংক মালয়েশিয়া বাহরাইন দুবাইয়ের মতো দেশগুলোতে উইন্ডোজ এবং সাবসিডিয়ারি সময় শেষ হয়ে গেছে এখন চলতেছে ফুল ফ্ল্যাচ আমাদের দেশে যেহেতু ইসলামিক ব্যাংকিং নতুন শুরু হচ্ছে অনেক ব্যাংক আসতেছে এখনো উইন্ডোজ এবং সাবসিডির পর্যায়ে আছে ফুল ফ্লেস তো আছে আমাদের দেশে বিভিন্ন ব্যাংক ইসলাম আইবিবিএল এবং আরো অন্যান্য গুলো এখন অনেকেই প্রশ্ন করেন যে একই সাথে ব্যাংকিং করতে গেলে তো তাহলে হালাল হারাম কিভাবে তারা পার্থক্য করে সেখানে তো সংমিশ্রণ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এখানে সংমিশ্রণের সামান্যতম সম্ভাবনা নাই কারণ আপনি জানেন যে প্রত্যেকটা ট্রানজাকশন রেকর্ড করা হয় অ্যাকাউন্টিং বুক রাখা হয় টাকা পয়সা সংমিশ্রণের বিষয়টা হচ্ছে আপনার হিসেবটা না সংমিশ্রণ না হওয়া আপনি একসাথে অনেকগুলো টাকা রাখলেন একসাথে সেখানে আপনার হালার টাকাও আছে আপনার জাকাতের টাকাও আছে আপনার অন্যান্য টাকা আছে সো আপনি তো একসাথে রাখতে পারেন এই একসাথে রাখাকে কিন্তু সংমিশ্রণ বলে না যদি আপনি হিসাব রাখেন কিন্তু যদি হিসেব না থাকে তাহলে তো ওইটা রিয়েল সংমিশ্রণ হয়ে যাবে তাহলে উইন্ডোজ বলেন সাবসিডি বলেন সেখানে মেইন দেখার বিষয় হচ্ছে আলাদা অ্যাকাউন্টিং বুক রাখা হয় কিনা আলাদা অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড আছে কিনা অবশ্যই আছে উইন্ডোজ বলেন ইসলামিক সাবসিডি বলেন আলাদা অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড মেনটেন করা হয় এই জন্য সেখানে ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যাসেট কনভেনশনাল ব্যাংকিং অ্যাসেট সুদি টাকা এবং হালাল টাকার সাথে সংমিশ্রণ হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা নেই সো এই হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংকিং সংক্রান্ত আলোচনা তো ইসলামিক ব্যাংকিং এখন কোন আর আইডিওলজি এবং থিওরিতে নেই এটা এটা ফ্যাক্ট হয়ে গেছে এটা এটা আমরা আস্থা রাখতে পারি অনেকেই ইসলামিক ব্যাংকিং এর উপর আস্থা রাখেন না এই জন্য অনেকে ইসলামিক ব্যাংকিং এ ইনভেস্ট করতে চান না টাকা পয়সা রাখেন না আপনাকে বুঝতে হবে ইসলামিক ব্যাংকিং বর্তমান সময়ে আপনার জন্য একটা বেস্ট অপশন আপনার তো আর কোনো অপশন নাই আপনি টাকা পয়সা তো লেনদেন লেনদেন করতে হবে এখন তো ঘরে মাটির নিচে বালিশের তলায় তো টাকা রাখা যায় না টাকা পয়সা তো আপনার ব্যাংকে রাখতে হবে সো আপনি কনভেনশনাল ব্যাংকে রাখাটা বেশি নিরাপদ বেশি সন্দেহমুক্ত না ইসলামিক ব্যাংকে রাখাটা সন্দেহমুক্ত ইসলামিক ব্যাংক আসার আগে আপনার এক্সকিউজ ছিল যে এখন তো আমার তো কোনো ওয়ে নাই সো আমি ইয়ে করতে পারবো আমি কি করব কিন্তু এখন তো আপনার এক্সকিউজ করার সুযোগ নাই এখন ইসলামিক ব্যাংকিং আসছে ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডোজ আছে আপনাকে অবশ্যই ইসলামিক ব্যাংকিং এ টাকা রাখতে হবে কনভেনশনাল ব্যাংকিং এ টাকা রেখে সুদ নেয়ার এখন কোনো যুক্তিকতা নাই না ব্যাংকে টাকা জমা হয়ে যে স্যালারি আসে ওইটাতে তো আপনার যে স্যালারিটা আসতেছে আপনার চাকরি যদি হালাল হয় আপনার স্যালারিটা অবশ্যই হালাল কিন্তু আপনার স্যালারি অনেকদিন জমা হওয়
আচ্ছা এই হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংকিং সম্পর্কে আলোচনা সর্বশেষ পয়েন্ট সংক্ষেপে বলবো আমরা শেষের দিকে প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে আমার প্রশ্ন করেছেন অনেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড বিষয়টা আমাদের দেশে অনেকের কাছে ক্লিয়ার না এখানে দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ড একটা হচ্ছে রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং নিয়ে কোনো ইস্যু নাই রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং আপনি যখন চাকরি থেকে বের হবেন চাকরি যখন শেষ করবেন তখন একসাথে আপনাকে কিছু টাকা দেয়া হবে অথবা টাকাটা ভাগ ভাগ করে দেয়া হবে এনুইটি অথবা গ্র্যাচুইটি যেটাই বলি সেটা যখন টাকাটা আসবে তখন আপনি টাকাটার মালিক হবেন তখন আপনি জাকাত দিবেন সেটা তখন আসবে এবং সেটা সুদ হবে না আপনি সরকারি চাকরি করেন বা বেসরকারি চাকরি করেন রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং হিসেবে যে টাকাটা পাবেন সেটা সুদ হবে না কারণ সেটা ইনসেন্টিভ আপনার চাকরিটা যদি হালাল হয় এতদিন যে স্যালারি নিয়েছেন ওই টাকাটা যদি হালাল হয় তাহলে ইনসেন্টিভ হালাল হবে প্রভিডেন্ট ফান্ডটা কি প্রভিডেন্ট ফান্ড হচ্ছে প্রত্যেক মাসে স্যালারি থেকে ফর এক্সাম্পল টেন টাকা জমা রাখা হয় হুম টেন পার্সেন্ট মিনিমাম রাখতে বাধ্য ফর এক্সাম্পল সরকারি চাকরিতে এটাকে প্রভিডেন্ট ফান্ড বলে এখানে দুইটা প্রশ্ন একটা হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডে জাকাত আসবে কিনা দুই নাম্বার হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডে কিন্তু সুদ দেয় সরকার হুম প্রত্যেক মাসে না দিলেও প্রত্যেক বছর সেখানে সুদের টাকা অ্যাড হয় আবার অনেকে দেখা যায় যে টেন পার্সেন্টের উপরেও যেহেতু এটা সেফ অনেকে সেখানে আবার টোয়েন্টি টোয়েন্টি পর্যন্ত টাকা রাখেন সো প্রথম কথা হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডের এগেনস্টে প্রভিডেন্ট ফান্ড এটা আপনার টাকা আপনার টাকাটা প্রত্যেক মাসে দশ পার্সেন্ট বা যত পার্সেন্ট কেটে রাখতেছে এই টাকাটা যদি নেশাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর পূর্ণ হয় এই টাকা যদি আপনার প্রয়োজন অতিরিক্ত হয় তাহলে আপনাকে জাকাত দিতে হবে যেহেতু এটা আপনার টাকাই আপনার মালিকানায় আছে আপনি এটার জন্য স্টেটমেন্ট পাচ্ছেন চাইলে আপনি স্টেটমেন্ট দেখতে পারবেন তাহলে এখানে জাকাত দিতে হবে মূল টাকায় যেই টাকাটা এক্সট্রা দিচ্ছে সরকার সুদ হিসাবে এটা স্পষ্ট সুদ হিসাবে সরকার দিয়ে থাকে যেহেতু বিদায় এই টাকাটা গ্রহণ করা যাবে না এই টাকাটা আপনার জন্য হালাল হবে না এই টাকাটা আপনি হারাম মাল যেভাবে ডিসপোজ করে ওইভাবে হারাম মাল চ্যারিটি পারপাসে দিয়ে দিতে হবে রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভার্ড বা গরিবের কোন পারপাসে আপনাকে দিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ আপনি সব পাবেন যেহেতু আপনি টাকাটা গ্রহণ না করে আল্লাহ বিধান পালনের জন্য দিয়ে দিচ্ছেন আর যেহেতু এটা সুদ এখানে জাকাত আসবে না সো প্রভিডেন্ট ফান্ড যদি না নেশা পরিমাণ হয় এক বছর হয় তাহলে জাকাত দিতে হবে প্লাস প্রভিডেন্ট ফান্ডের এগেনস্টে যে সুদটা আসে ওই সুদটা গ্রহণ করা যাবে না সেটা সুদ হবে নাম্বার টু হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডে দশ পার্সেন্টের উপরে অতিরিক্ত টাকা রাখা আপনার জন্য বৈধ হবে না কারণ আপনার কোনো লাভ নেই আপনি যদি পঁচিশ পার্সেন্টও রাখেন হুম আপনি এক্সট্রা টাকা রাখছেন আপনার টাকায় কিন্তু যে লাভটা আসবে সেটা তো নিতে পারবেন না সেটা তো সুদ হবে সো অনেকেই অতিরিক্ত লোভে অতিরিক্ত সেফটির জন্য বেশি টাকা সেখানে রাখেন সেটা সুদ আসলে ওই সুদটা গ্রহণ করা যাবে না এই হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিধান প্রভিডেন্ট ফান্ডে জাকাত দিতে হবে যদি জাকাতের শর্ত ফুলফিল হয় আর প্রভিডেন্ট ফান্ডের এক্সট্রা যে সুদটা আসে আসে ওই সুদ এটা গ্রহণ করা যাবে না সবচেয়ে ইয়ে হচ্ছে আপনার টাকা আপনি যেহেতু ইসলাম ব্যাংকিং আসে এখন হালাল হারাম আপনার শান্তি প্রশান্তি আপনার যা কিছু এগুলো ওনাদের উপর ছেড়ে দেন যারা ব্যাংকিং করতেছে ওনারা তো বলতেছেন যে হালাল ব্যাংকিং করছেন আপনি যদি বলেন যে আমি বুঝি না আমি কি করব আপনার বোঝার দরকার নাই তো সব কিছু আপনি ওনাদের উপর ছেড়ে দিয়ে আপনার টাকাটা সেখানে ইনভেস্ট করেন ইসলামিক ব্যাংকিং ইনভেস্টমেন্টের বিভিন্ন ইনভেস্টমেন্ট মুড আছে আপনি অ্যাটলিস্ট হারামের দিক থেকে নিরাপদ থাকতে পারবেন ইসলামিক ব্যাংকিং আপনাকে এটা অন্তত আপনি এটা অন্তত চিন্তা করে প্রশান্তি পেতে পারেন যে ইসলামিক ব্যাংকিং এ যে টাকাটা ডাউটফুল হিসেবে আইডেন্টিফাই হয় যে সেক্টর থেকে টাকাটা হারাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আপনাকে কখনো সেখান সেখান থেকে টাকা দেওয়া হবে না হারা ডাউটফুল টাকা কখনো আপনাকে শেয়ার হোল্ডারকে কাউকে দেওয়া হয় না এটা চ্যারিটি পারপাসে ডিসপোজ করা হয় সো আপনার কাছ কাছে অন্তত ইসলামী ব্যাংক ব্যাংক থেকে কোনো হারাম টাকা আসবে না সেটা আপনি নিশ্চয়তা পেতে পারেন সো আমরা আজকে হাদিসকে সামনে রেখে বুঝতে পারলাম যে আমাদের মুসলমানদের জীবনে হালাল উপার্জন হালাল খাবার দাবারের কত গুরুত্ব আমরা যত এবাদত করি যত আমলে সোয়ালে করি যত ভালো কাজ করি যদি ইনকামটা হালাল না হয় আরো দেখুন আপনার ইনকামের টাকাটা দিতে কিন্তু আপনার ফ্যামিলি চলছে আপনার বাচ্চা কাচ্চারা কিন্তু বড় হচ্ছে আপনার স্ত্রী খাচ্ছে আপনার বাবা মা নিচ্ছে সেখান থেকে তাহলে আপনি হারাম ইনকাম দিয়ে হারাম টাকা দিয়ে কিভাবে আপনি একটি সুখী ফ্যামিলি আশা করতে পারেন কিভাবে আপনি আপনার এটা আশা করতে পারেন যে আপনার ছেলেটা বড় হয়ে ভালো মানুষ হবে আমি বলছি না যে ভালো অন্য কিছু হবে কিন্তু ভালো মানুষ হওয়ার সম্ভাবনাটা কম কারণ আল্লাহ রাবুল আলম কিন্তু সুদের মধ্যে কোনো বরকত রাখেননি ইয়াম হাফুল্লাহ ও রিবা হারাম ইনকামের মধ্যে তো আল্লাহ বরকত রাখেননি সো আমাদেরকে স্মার্ট ইজ পসিবল যতটুক সম্ভব কেয়ারফুল থাকত
ইবাদত তয়ীব একান্ত শর্ত এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটা শুধু উম্মতকে বলেননি রাসূলদেরকে বলেছেন যে তোমরা হালাল এবং তয়ীব খাবার খাও সেখান থেকে তোমরা রিজিক গ্রহণ করো আর আমরা এই হাদিসকে সামনে রেখে হালাল লাইফস্টাইল নিয়ে আলোচনা করলাম হালাল লাইফস্টাইল বলতে সবকিছু হালাল ফুড হালাল কসমেটিক্স হালাল স্লটারিং হাউস হালাল কিচেন হালাল লজিস্টিক মানে সবকিছু হালাল হতে হবে ফ্রম প্রোডাকশন টু ডাইনিং টেবিল ফার্ম থেকে বা ক্ষেত থেকে ডাইনিং টেবিল পর্যন্ত আসতে পুরো প্রসেসটাই কিন্তু হালাল হইতে আসতে হবে পাশাপাশি আমরা আলোচনা করছি হালাল ইনকাম নিয়ে এবং সেখানে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ইসলামী ব্যাংকিং এবং কনভেনশনাল ব্যাংকিং তুলনামূলক আলোচনা করলাম এবং ইসলামী ব্যাংকিং ইজ দ্য বেস্ট অল্টারনেটিভ সোফার এখন পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকিং হচ্ছে আমাদের জন্য অপশন আমাদের টাকাটাকে হালাল হালাল টাকা রাখার বা হালাল প্রফিট নেওয়ার আর তো কোনো ওয়ে নাই যদি অন্য কোনো বেস্ট অপশন থাকে ইউ ক্যান গো ফর দ্যাট নো প্রবলেম আর এরপরে সর্বশেষ আমরা প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে আলোচনা করলাম প্রভিডেন্ট ফান্ডে জাকাত আসবে এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের এক্সট্রা টাকাটা সুদ হিসাবে আসবে সো এটা নেওয়া যাবে না এটা ডিসপোজ করে দিতে হবে তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমরা যা শুনলাম বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দিন আমাদেরকে কবুল করুন আপনারা যারা এই পর্যন্ত আস লাইভে আছেন আপনাদের আল্লাহ রাব্বুল আলম কবুল করুন আল্লাহ রাব্বুল আলম আমাদের এই দার্সকে কবুল করুন এই দার্সের উসিলাকে আমাদের দিন আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাত দান করুন সবাইকে অত্যন্ত ধন্যবাদ আজকে লাইভ এখানে শেষ করছি ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামীকালে কি সময় পরবর্তী হাদিস নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন জাজাকুমুল্লাহ খাইরান ওয়াসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত